शुरू कर तो सब आगे सबा की जाना गुड मर्निंग कैम आकले तो आज के टपिकल प्रमिस कर नतून भिडियो तो अपनारा मैं ओ भिडीओटार जो जेटाई से भिडियोटाई तो हलो ना जेहतु जे नतून भिडियो से फुल भिडियो और ये भिडियो ते टपिक तो जान एज यूजुअल आज के टपिक हे कि खबर देव रिलेटेड कथा तो आसुक आस्ते आस्ते मानु जन आसुक भिडियो शुरू होते आस्ते एक जन मात्र जरूरी बर्तमान तो अवस्था करना भाईर ओके तो करना भाईर जा चलते चलुक बजारे अनेक कि प्रब्लेम हम डुब तो प्रथम लकडाउन चलते लकडाउन चलते मैं इनफेक्टेड व्यक्ति और एक नर्माल सुस्थ मानुष से खुबाल कम थे टाइम तो हाइड्रक्सिक्लोरोकुईन मैलरिया मैलरिया क्यों अमेरिका पाए पड़े सब कथा गो तो मध्य कत सत्य कत मिथ्ये तब हाइड्रक्सिक्लोरोकुईन भूमिका तो एक कथा तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूचओ डब्ल्यूचओ बोलते हैं जो हाइड्रोक्सिक क्लोरोक्विन जेटा आचे सेटा चे मैलेरिया रोशुत एस यूजुअल स्वाय जाने रहता है मेटा मैलेरिया मने एंटी मैलेरियल ड्रग्स तो मैलेरिया साथे भाईरा से दूर दूर सम मने दूर दूर एक कोनो सम्पर्क नहीं मैलेरिया है प्रोटोजोयाज जोनो आर इसे कोरोना तो रेप्लीकेशन पर भाईरस नतून भाईर तैरि ब्लक कर 
এটা জেড এন জিঙ্ক জিঙ্ক এর কাজ ওকে এটা করছে এটা এটা রিসার্চ পেপারে দেখা গেছে আমি নিজে রিসার্চ পেপারটা পড়েছি তো এখানে এই রিসার্চ পেপারে এটাই বলছে যে ভাইরাস যখন হোস্ট বডিতে মানে আমাদের আমরা হোস্ট আমাদের বডিতে ঢুকছে তো এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এবার এবার কি হচ্ছে এবার ওই ভাইরাসটা যখন আমাদের মানে হোস্ট বডিতে ঢোকার পর ও যখন আবার নিজের রেপ্লিকেট করে নিজের নাম্বারটা বাড়াতে শুরু করছে এই যে এই জিঙ্ক আছে এই জিঙ্কটা কি করছে এই জিঙ্কটা ওই ওই ওদের যে রেপ্লিকেশন করছে ওটাকে বন্ধ করছে তাহলে যে মানে ভাইরাসের অ্যামাউন্ট বাড়তে পারছে না ভাইরাসের অ্যামাউন্ট বাড়তে না পারলে কি সুবিধা মানে যেটা হচ্ছে আমাদের বডিতে ইনফেকশন রেট কমে যাচ্ছে এই এই এটা হচ্ছে বেসিক মেকানিজম আর এই যে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন যেটা আছে সেটা জাস্ট কাজ করছে যে এই পেনিট্রেশনটা বাড়াচ্ছে পেনিট্রেশনটা বাড়াচ্ছে এবং পেনিট্রেশন করে ওই জিঙ্কটাকে সেলের মধ্যে বেশি ঢোকাতে সাহায্য করছে তাহলে জিঙ্ক ভেতরে গিয়ে কাজ করছে এই হচ্ছে বেসিক জিনিস তো এতে রিকভার মানে এতে জিনিসটা হচ্ছে যে করোনাকে মানে করোনাকে সাপ্রেস করা যাচ্ছে দমানো যাচ্ছে ওকে হচ্ছে দমানো যাচ্ছে কিন্তু কিন্তু এখানে কিন্তু হচ্ছে কারণ এরপর এই যে ইটসেল যে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন বা এই যে কুইনাইনের যে ডেরিভেটিভ এই যে এই ড্রাগটা এই ড্রাগটা এরপর ওই যে পেশেন্টটাকে দেয়া হচ্ছে ওর পর পেশেন্টটার কি হচ্ছে কারণ আমরা জানি যে টক্সিসিটি যেটা অ্যাকিউট টক্সিসিটি হোক বা ক্রনিক টক্সিসিটি হোক মানে অল্প টাইমের জন্য বা দীর্ঘ টাইমের জন্য ইউজ করার জন্য যে টক্সিসিটি গুলো হয় সেই টক্সিসিটি হোক তো এই টক্সিসিটি স্টাডি তখন হচ্ছে না যা মানে মানুষের উপর এখন মানুষের উপর শুধু জাস্ট যা রকম ওষুধ আছে অ্যান্টি এইচআইভি এইচ মানে রেট্রোভাইরাল ড্রাগ গুলো মানে এইচআইভি যে ড্রাগ গুলো এইচআইভি ড্রাগ মানে এতটা এতটাই খারাপ এতটাই খারাপ এই ড্রাগ গুলো যে ড্রাগ গুলো এখনো মানে অফিসিয়ালি মানে কোন রকম টেস্ট হয়নি টেস্ট হয়নি এমন ডাক ওকে আমরা যারা যারা মানে আমরা যারা আহ ওষুধ বানাই আমরা যারা ওষুধ নিয়ে কাজ করি তারা কি হয় যারা একটা ওষুধ লিড কম্পাউন্ড ঠিক আছে একটা ওষুধের লিড কম্পাউন্ড যখন তৈরি হয় ঠিক আছে আসছি আমি সব কথাগুলো বলছি আমি দু মিনিট একটু টাইম নিয়ে নেবো এই জিনিসটা নিয়ে একটু বলাটা দরকার সবাই একটু জেনে নিই তারপর আমি পুরো মাছের রিলেটেড কথাগুলো বলছি আজকে পুরো আপনাদের একদম জাজ কোয়ারি আছে অ্যাকর্ডিং অ্যাকর্ডিং টু এভরিথিং আর অ্যাকোরিয়াম সম্পর্কে সব বলবো ঠিক আছে আর এই কথাগুলো একটু বলে নিক এগুলো একটু জানা সবার দরকার তো কয়েকটা কথা বলে আমি একদম ডাইরেক্ট ফিস টপিকে চলে আসছি তো যাই হোক তো এবার সরি তো এবার যেটা মানে কোথায় ছিলাম আমি তো যাই হোক তো এবার কি হচ্ছে এই ভেরিয়াস টাইপের ড্রাগ গুলোকে মানে যখন একটা ড্রাগ তৈরি হচ্ছে লিড কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে সেই লিড কম্পাউন্ডটা কোন মানে কোন রিসেপ্টার উপর কাজ করছে কিভাবে কাজ করছে না কাজ করছে এরকম ভাবে অনেক মডেল হয় সেটা সেল সেল লাইন সেল লাইনের উপর কাজ করা যেতে পারে বা করা যেতে পারে অ্যানিম্যাল মডেলের উপর অ্যানিম্যাল মডেলের উপর রিডিউ মানে অ্যানিম্যাল যেহেতু প্রচুর পরিমাণে অ্যানিম্যাল মারা যাচ্ছে মানে কাজ করলে সেই জন্য অ্যানিম্যালের স্যাক্রিফাইস যাতে কম হয় তার জন্য ইউজ করা হয় সেল লাইন মডেল সেল লাইন মানে হচ্ছে পার্টিকুলার অর্গানে যে অর্গানে ধরুন লিভারের উপর ড্রাগটা কাজ করে তো আমি কি করবো লিভার লিভারের সেলটাকে কালচার করে সেই সেলের মধ্যে আমি ড্রাগটা কাজ দিয়ে দেখব যে কিরকম এফেক্ট দিচ্ছে তো এই জিনিসগুলো মোস্টলি হয় এবং একটা লং টার্ম প্রসেসের পর একটা ড্রাগ ডিসকভার হয় দিস ইজ দ্য ড্রাগ ডিসকভারি হিস্ট্রি এই জিনিসগুলো হয় এবং ড্রাগ ডিসকভারি হিস্ট্রির জন্য অনেক মেথড আছে ডকিং ডকিং মেথড তারপর অনেক রকম মেথড আছে তো ওই ওই সব নিয়ে এখন অনেক জটিল ব্যাপার ওই নিয়ে আমি যাচ্ছি না নর্মাল জিনিসটা বলছি তো এই জিনিসগুলো নিয়ে একটা ড্রাগ অ্যাপ্রুভড হয় যে এই ড্রাগটা কাজ করবে এবং এই ডাক্তার এই কাজ করবে প্লাস তার এই এই টক্সিসিটি গুলো দিতে পারে এই এই জিনিসগুলো এই অ্যাডভার্স এফেক্ট গুলো হতে পারে ইন ফিউচার এই এইগুলো থেকে হতে পারে সেটা অ্যাকিউট মানে মানে কিছুদিনের জন্য পর হতে পারে বা ক্রনিক দীর্ঘদিন পর হতে পারে এই জিনিসগুলো হতে পারে এইগুলো স্টাডি করা হয় তারপর সেই ড্রাগটা মার্কেটে আসে মার্কেটে এসে বা সেই মার্কেটের মধ্যে দেখা যায় যে এই ড্রাগটা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সেই ড্রাগটা কি কাজ করছে সেই ড্রাগটা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যদি কোনো সাইড এফেক্ট দিচ্ছে তাহলে আবার সেই ড্রাগটাকে পোস্ট মার্কেটিং সার্ভিলেন্স বলা হয় সেই ড্রাগটাকে আবার তুলে নিয়ে এসে সেই ড্রাগটার উপর কাজ করছে এই জিনিসগুলো নিয়ে একটা ড্রাগ বাজারে আসে মানে একটা ওষুধ বাজারে আসে একদম বেসিক জিনিস এটা কিন্তু এখন এখন যেটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটস এর কোনো গল্প নেই আপনার কাছে মানে হাজার হিউম্যান গিনি পিক আছে আমরা গিনি পিক নিয়েই কেন বলছি কারণ গিনি পিক নিয়েই শুধু ড্রাগের ওপর কাজ হয় না ইঁদুর খরগোশ সব নিয়েই কাজ হয় তো মানে হিউম্যান গিনি পিক বলতে মানুষের হাজার মানুষ যার ওপর যেরকম ড্রাগ তুমি মানে টেস্ট করো কোনো মানে কোনো সমস্যা
কোন রকম কেউ হিউম্যান রাইটস কিছু বলবে না কোন ইউএস এফডিএ কিছু বলবে না ইউএস নিজেই তখন চাপে পড়ে আছে ও কি বলবে বলবে না এই জিনিসগুলো একদম পাতি কথা তো এই সব কারণের জন্য এখন বিভিন্ন রকম এই এক্সপেরিমেন্টাল মানে প্রসিডিওর গুলো হচ্ছে যাই হোক এই ছিল আর বেশি বলবো না কথা এবার ডাইরেক্ট আমাদের মেন টপিক আমাদের অ্যাকোরিয়াম টপিকে চলে আসি তো আমাদের অলরেডি তিনজন চলে এসছে তো কোন কোন ফিশ ট্যাঙ্কে প্রীতম প্রীতম পাল চৌধুরী বলছে যে কোন কোন ফিশের ট্যাঙ্কে টপ টপ ফিল্টার ব্যবহার করা যাবে ওকে কোন কোন ফিশ ট্যাঙ্কে টপ ফিল্টার ব্যবহার করা যাবে আপনি টপ ফিল্টার যদি ইউজ করতে চান আমি বলবো ফ্রাই মানে মাছের বাচ্চার ট্যাঙ্কে টপ ফিল্টার ব্যবহার করবেন না কারণ হচ্ছে মাছের বাচ্চার ট্যাঙ্কে যদি টপ ফিল্টার মাছের যে টপ ফিল্টারের যে নিচে পোর্টটা থাকে না মাছের বাচ্চার মধ্যে ঢুকে মরে যেতে পারে তো এইখানে আর যে হাইলি ফ্লোটা করে ওই ফ্লোটা মাছের বাচ্চারা মানে নিতে পারে না তো মাছের বাচ্চার কোন রকম ট্যাঙ্কের মধ্যে মাছের বাচ্চার কোন ট্যাঙ্কের মধ্যে যে টপ ফিল্টার ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই ওকে মাছের বাচ্চা হলো নেক্সট হচ্ছে আর কোন কোন ব্যাপার মানে মাছের ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে ওকে যেই সকল মাছগুলো শান্ত জল পুরি নর্মাল শান্ত জলের মধ্যে বসবাস করতে পছন্দ করে সেই সকল মাছের অ্যাকোরিয়ামে টপ ফিল্টার ব্যবহার করার কোনো কারণ নেই তবে হ্যাঁ ডিসকাসের ক্ষেত্রে ডিসকাস শান্ত মাছ জলে মানে জলের খুব মুভমেন্ট এরা পছন্দ করে না সেখানে টপ ফিল্টার ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু কিভাবে টপ ফিল্টারের যে পাইপটা আছে যেটা মাটির সাথে মানে যেটা অ্যাকোরিয়ামের সার্ফেস থেকে ময়লা তোলে সেই পাইপটা বড় পাইপ ইউজ করে একদম ফ্লো যেটা হচ্ছে সেটা একদম সার্ফেস মানে জলের যে সার্ফেস ওই সার্ফেসে মানে জল জলটা ফ্লো হোক ঠিক আছে জলটা ফ্লো হোক আর তারপর আপনার টপ ফিল্টারটা যে নিচের যে নোংরা গুলো সেগুলো সে নিচে থেকে কালেক্ট করছে এবং তারপরে ফিল্টারেশন করছে সেগুলো করুক আর জলটা যেন উপর দিয়ে ফ্লো হয় মানে নিচের জলটা শান্ত হচ্ছে এরকম কন্ডিশনে আপনি এইরকম জিনিসগুলো মেনটেন করে টপ ফিল্টার ইউজ করতে পারে এবার কোন কোন মাছগুলো যে নর্মালি করলে কোনো অসুবিধা হয় না সেটা হচ্ছে প্যারোট হতে পারে চিকলেস এর ম্যাক্সিমাম গ্রুপের হতে পারে তবে ফ্লো রেটটা যেন খুব বেশি না হয় যে এতটাই ফ্লো রেট হয়ে যাচ্ছে যে মানে মাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকলেও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরকম যেন নেওয়া হয় মানে ফ্লো রেটটা মিনিমাম হবে এবং যেন অ্যাকোরিয়ামটা ক্লিন থাকবে এই বেসিক কারণ তো এই মাছগুলোর ক্ষেত্রে টপ ফিল্টার ইউজ করা যায় ফ্লাওয়ার অন ক্ষেত্রে টপ ফিল্টার ইউজ করা যেতে পারে তারপর অ্যারওয়ার্নার ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে চিকলেটস এর স্পিসিস গুলোর মোস্টলি ইউজ করা যেতে পারে টপ ফিল্টার ওকে এইগুলো হচ্ছে গল্প নেক্সট কি আছে উদয় পাল উদয় পাল হাই হাই ব্রো কি খবর আর এখানে কি বলছে শিব শঙ্কর ভাই কেমন আছো পাবজি খেলছিলাম আচ্ছা পাবজি খেলো আমার বেটা ফ্রাই হ্যাচ করেছে আচ্ছা খুব ভালো কথা তো বেটা ফ্রাই এর হ্যাচ করেছে আজকে ফ্রাই নিয়ে কথা বলবো আজকে ফ্রাই এর কেয়ার ফ্রাই এর কিভাবে ব্রিডিং সব নিয়ে কথা বলবো তো আমি চাইছি আরো কয়েকজন আসুক ভিডিওটা একটু লাইক করে দেবেন আর ভিডিওটা যদি পারেন কারো আপনার বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করে নিন শেয়ার করে নিন সুবিধা হবে তার কাছে ভিডিওটা চলে যাবে এবং তারও কিছু কোয়েশ্চেন এর অ্যান্সার যদি থাকে মানে কোয়েশ্চেন যদি কিছু থাকে আমি তার অ্যান্সার গুলো যদি আমার জানা থাকে সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটা একটু সবাই শেয়ার আর একটু করে লাইক করে নেবেন ওকে তো আজকে যেহেতু আমরা ফিস ফ্রাই নিয়ে কথা বলবো মাছের মাছের যে বাচ্চা দিয়ে তাদের কেয়ার নিয়ে আর তার আগে একটা কথা বলি যে আমাদের নর্মাল আগের যে আগের যে ভিডিওটা যে ভিডিওটা এসছিল এসছিল ওখানে আমি যেটা বলেছিলাম যে জাভা মস কালচার তো জাভা মস কালচার ভিডিওটা নিয়ে আপনাদের আপনাদের মতামত একটু জানাবেন সবাই দয়া করে একটু কমেন্টে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো কেমন লাগলো না ভালো লাগলে লাইক করবেন খারাপ লাগলে ডিসলাইক করবেন জানাবেন আপনার মতামত যদি ভালো লাগে কেমন হয়েছে যদি আমার কিছু ভুল থাকে সেগুলো জানাবেন যদি আমার কিছু মানে যদি আপনাদের কিছু সাজেশন থাকে সেগুলো একটু জানাবেন তো আমাকে যেন অবশ্যই বলবেন ওকে আপনাদের ফিডব্যাক গুলোই আমার কাছে পাও না তো আমার বেটার ফ্রাই ফিস হ্যাচ করেছে আমি কই কার্পের বিডিং করাবো বলে বাট এগ ড্যামেজ হয় আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে কই কার্প নিয়ে আমার ভিডিও আসবে একটা খুব রিসেন্ট তো কই কার্পের বিডিং নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো আর একটা জিনিস একটা নতুন চ্যানেল খুলতে যাচ্ছি নতুন চ্যানেল শুরু করব ভাবছি তো সেখানে শুধুমাত্র শুধুমাত্র সায়েন্স রিলেটেড কাজ মানে সায়েন্স রিলেটেড কিছু টপিক নিয়ে আমরা কথা বলবো বিভিন্ন রকম পৃথিবীতে যা রকম নতুন নতুন সায়েন্সের যা কাজকর্ম হচ্ছে সেই সব নিয়ে একটা নতুন একটা টপিক করবো এবং সেখানে আপনারা যারা সায়েন্সে ইন্টারেস্টেড তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমি চ্যানেল বানানোর পর লিঙ্ক সবাইকে প্রোভাইড করবো আমার চ্যানেলে প্রোভাইড করবো তো সেখানে একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর সেখানে সায়েন্স এবং দুনিয়াতে আশ্চর্য যা
ঠিক আছে বা মাছ বা অ্যানিমেল আমার চ্যানেলের মোস্ট যে টপিক অ্যানিমেল এবং ফিশ মোস্টলি তো এই টপিকে ভিডিও আসবে মোস্টলি এরপর থেকে আসবে ওকে আর আমি কই কার্পের ব্রিডিং আচ্ছা ড্যামেজ কেন জিব্রা ফিশের ব্রিডিং বানাবো আচ্ছা জিব্রা ফিশের ব্রিডিং তাহলে বানাবো অবশ্যই আর কয়েকদিন যাক তাহলে বানাবো আস্তে আস্তে অনেক কটা এখন অনেক কটা পরপর ভিডিও বানানোর প্ল্যান আমার চলছে মাথায় তো কয়েকটা ভিডিও আমি এখন অলরেডি বানানো মানে কাজ চলছে বানাচ্ছি তো সেইগুলো এখন হোক আস্তে আস্তে এক 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 করে বানাবো একটা লিস্ট করে নিয়েছি ঠিক আছে ওই লিস্ট ওয়াইজ বানাবো তো জিব্রা ফিজও তার মধ্যে আমি অ্যাড করে নেবো অবশ্যই তো জিব্রা ফিজেরও একটা ব্রিডিং এর ভিডিও আসবে খুব তাড়াতাড়ি তাহলে যতটা তাড়াতাড়ি আমি পারি ঠিক আছে কারণ এখন অনেক কটা ভিডিও বানাবো এরপর এরপর অ্যারোয়ানা নিয়ে কিছু ভিডিও বানাবো আপনাদের জন্য আর অ্যারোয়ানার অ্যারোয়ানার কেয়ার অ্যারোয়ানার মেনটেন্যান্স অ্যারোয়ানার খাবার দাবার এসব নিয়ে একটা ছোট্ট করে ভিডিও হবে ওকে তো ওখানে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু ফ্যাক্ট অ্যারোয়ানার বলবো অ্যারোয়ানার সম্পর্কে অনেক কিছু বলবো অ্যারোয়ানার পর দেখি আরো কিছু আরো কিছু ইন্টারেস্টিং টপিক যদি পাই সেই টপিক গুলো নিয়ে আমরা তাহলে কথা বলবো এবার ডাইরেক্ট টপিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের ফিস যে মাছের বাচ্চাগুলো হয় মাছের বাচ্চাগুলো কি করে কেয়ার করবো আজকে এত মানুষ কম কেন আমি বুঝতে পারছি না যে খুব কম মানুষ এসছে অনলি তিনজন সবাই কোথায় সবার সাথে একটু শেয়ার করুন যাতে আরো মানুষ আমাদের সাথে আজকে যোগ দিতে পারে আজকে খুব ইন্টারেস্টিং টপিক এবং খুব ইউজফুল টপিক মানে এই টপিকটা তো সবার ডিমান্ড বেশি যে মাছের বাচ্চা হচ্ছে সবই ঠিক আছে ব্রিডিং ভিডিও আমার ভিডিও গুলো দেখছেন মাছের বাচ্চা হচ্ছে সব ঠিক আছে কিন্তু মাছের বাচ্চা বাঁচছে না কেন তো এই টপিকটা আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক তো আজকে তিনজন মাত্র আছে তো আরো কয়েকজন আসুক টপিকটা শুরু করবো আমি কয়েকজন সবাই একটু ভিডিওটা শেয়ার করুন সবার সাথে যাতে আরো কয়েকজন আসে সবাই দেখতে পায় এবং তাদের তাদের কোয়েশ্চেনের আমি যেন অ্যান্সার আজকে দিতে পারি জাভা মস কোথায় আর কোথায় পাবো জাভা মাস দোকানে পাওয়া যায় জেনারেলি যে কোনো যেগুলো ফিশের যে দোকানগুলো আছে সেই মানে ছোটখাটো দোকান না একটু বড় সড়ো যারা সব রকম প্রোডাক্ট আর কি রাখে তো তাদের ক্ষেত্রে জাবা মাছ পাওয়া যায় জাম জাবা মাছের দামটা কিছুটা হলেও বেশি ঠিক আছে দুশো আড়াইশো তিনশো এরকম দাম পড়ে ওই যে অ্যামাউন্ট একটা কৌটো থাকে ওই কৌটোর মধ্যে থাকে ওকে ওই কৌটোর মধ্যে থাকে এবং ওই কৌটোর ওয়াইজ দামটা পড়ে তো প্রীতম পাল চৌধুরী বলছে গোল্ড ফিশ অ্যান্ড অ্যাঞ্জেল ফিশের পিএইচ লেভেল কত থাকা দরকার দাদা আচ্ছা গোল ফিশের যদি ক্ষেত্রে বলি আমি গোল ফিশের বলবো নিউট্রাল পিএইচ এখন কোনো অসুবিধা নেই সাত নিউট্রাল পিএইচ এখন ওই পিএইচ থাকলে দীর্ঘদিন ওরা নিজের মতো পিএইচ মেনটেন করে নেবে ওকে আর অ্যাঞ্জেলের ক্ষেত্রে পিএইচটা একটু অ্যাসিডিক রাখতে হবে একটু অ্যাসিডিক হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট এইট বা সিক্স পয়েন্ট সেভেন এরকম টাইপের পিএইচ রাখতে হবে অ্যাঞ্জেলের ক্ষেত্রে তো এটা হচ্ছে অ্যাঞ্জেলের আদর্শ টেম্পারেচার আর গোল্ড ফিশের আদর্শ মানে টেম্পারেচার মানে সরি পিএইচ তো এখানে একটা ছোট্ট কথা বলে নি এত পিএইচ নিয়ে ঝামেলা করার কোনো দরকার নেই সোজা কথা আপনার মানে জলের পিএইচ কে সেভেন নিউট্রাল রাখুন সেভেন যেটাকে নিউট্রাল বলা হয় ঠিক আছে মানে যেটা অ্যাসিডও নয় এবং যেটা বেসিকও নয় মানে যেটা অ্যাসিড মানে আমলিকও নয় আর যেটা খারিও নয় তার মাঝখানে যেটা হয় সাত সেটা হচ্ছে নিউট্রাল তো এই নিউট্রাল রাখুন তো নিউট্রাল রাখলে সব যে কোনো যে কোনো মাছ যখনই ওই মাছ অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে বা যে ট্যাঙ্কের মধ্যে যতদিন থাকতে মানে আস্তে আস্তে যত লং টাইম থাকবে সে কি করবে সে ওই এনভায়রনমেন্টে নিজের মতো করে পিএইচ তৈরি করে নেবে বেশ কিছুদিন থাকার পর তো পিএইচ নিউট্রাল রাখতে পারেন সুবিধা হবে আর ব্রিডিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু পিএইচ চেক করতেই হবে অ্যাঞ্জেল মাছের যদি ব্রিডিং এর ক্ষেত্রে পিএইচ চেক না করেন পিএইচ যদি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ না হয় ডিমই ফুটবে না তো সেক্ষেত্রে লস প্রাইস কত বললাম যে প্রাইস মোটামুটি দুশো থেকে একশো দেড়শো দুশো এরকম টাইপের হয় ঠিক আছে তো এরকম ব্যাপার তো ভিডিওটা একটু সবাই শেয়ার করো এখনো লোকজন আসেনি মাত্র তিনজন এসছে তিনজন আছে তো একটু শেয়ার করো সবাইকে তো তারপর আমি টপিক শুরু করবো অনেকটা টাইম হয়ে গেল এবার টপিকটা শুরু করার টাইম এসে গেছে আর এটা যেহেতু একটা আমি এতবার কেন বলছি কারণ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং খুব ইউজফুল টপিক সেই জন্য আমি বারবার বলছি যে সবাই একটু লোকজন আসুক না হলে এই টপিকটা এই টপিকটাই অনেক কোয়ারি থাকে মানুষজনের ঠিক আছে অনেক কোয়ারি থাকে তো ওই কোয়ারিটা গুলো আমি ফেস টু ফেস যদি আমি এখানে সলভ করে দিতে পারি তাহলে সেখানে সুবিধা হবে কারণ কমেন্টের মাধ্যমে আমি অনেকে দেখেছি যে তাদের একটু মানে মিসকমিউনিকেশন হয়েই যায় ঠিক আছে তো আমি চাই যে ফেস টু ফেস কথা হচ্ছে ফেস টু ফেস যখন কথা হচ্ছে তখন একদম আরো কয়েকজন আসুক তাহলে সুবিধা করবো মানে তাড়াতাড়ি টপিকটা শুরু করতে পারবো তো মাত্র চারজন এসছে চারজন আছে তো 
পাঁচজন না চারজন আছে পাঁচজন এসছে এতক্ষণে ঠিক আছে তো এবার পাঁচজনই যখন এলো তো চলুন পাঁচজনকে নিয়েই এগোনো যাক তো আজকে আমরা যে কথা বলবো যে টপিকে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে কি করে রঙিন মাছের বাচ্চাকে কেয়ার করতে হয় হাউ টু কেয়ার অ্যাকুরিয়াম ফিস বেবি এ হচ্ছে আজকের টপিক তো আজকে কয়েকটা জিনিস প্রথমে বলি যে বাচ্চা মাছের বাচ্চা যখন আপনি তোলাবেন মানে মাছের বাচ্চা যখন আমি তুলতে শুরু করেছেন সেই মাছের বাচ্চাগুলোকে কেয়ার কেয়ার করা মানে কি করবেন না করবেন সব আগে থেকে প্রিপেয়ার করবেন মাথার মধ্যে আগে থেকে সবকিছু থাকবে এই মাছের বাচ্চাটা যখন মানে হ্যাচ করবে বা যে মাছের বাচ্চাটা যখন আসবে তারপর এই বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি কিভাবে তাকে কি রকম এনভায়রনমেন্ট দেবো কিরকম ভাবে তাকে রাখবো এই জিনিসগুলো আগে থেকে প্রিপেয়ার করে নেবেন কারণ মাছের বাচ্চা তোলানোর পর আপনি ভাবতে বসবেন এবার কি করা যায় এবার কি করা যায় অনেকটা দেরি হয়ে যাবে তো আগে থেকে একটা জিনিস বলে নি যে মাছের বাচ্চা যখন আপনি তুলবেন তার আগে আগে থেকে ভাবুন কি করতে হবে কি না করতে হবে এবার এবার বলি কি করবেন তো ফিস পন্ড ওকে মাছের মানে এই প্রসেসে কেয়ার করা যাবে তো এবার আপনার যদি এটা বেটা ফিসের বাচ্চা হয় বেটা ফিস যেহেতু ডাইরেক্ট এয়ার থেকে এয়ার থেকে আপনার অক্সিজেন নেয় সেহেতু বেটা ফিসের বাচ্চাদের জলের লেভেলটা খুব বেশি দেওয়া চলবে না এটা যদি গাপি মলি প্ল্যাটি এদের ক্ষেত্রে হয় সেক্ষেত্রেও এদের জলের লেয়ারটা এক ফুট এক ফুট কি দেড় ফুট গভীরতা হতে পারে তার বেশি না দেওয়াই ভালো কারণ জলের যে প্রেশার হয় সেই প্রেশারে কিন্তু মাছগুলো মরে যাবে কি ওভা এটা কি বুঝতে পারলাম না উদয় পাল আরেকবার বলো কি গোল ফিশের কোটা ইন আরেকবার বলো আমি বুঝতে পারলাম না লেখাটা মানে বোঝা যাচ্ছে না তো এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মানে হাই টেম্পার এই জিনিসটা মেনটেন করতে হবে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জলের প্রেশার মাছ কতটা আপনার বেটা মানে বেটা বা যে কোনো মাছের বাচ্চা মাছের বাচ্চা তার মানে তার মধ্যে প্রেশার নেওয়ার ওয়াটারের যে প্রেশার নেওয়ার মানে টেন্ডেন্সিটা অনেক কম ওকে তো সেই জিনিসগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এবার ট্যাঙ্ক সেট আগে বলি কি রকম ট্যাঙ্কে আপনার বাচ্চা মাছকে রাখবেন খাবার তারপর বলবো তারপর আরো বাকি যা যা লাগে সব আমি বলবো তো প্রথমে বলি যে ট্যাংটাই হবে সে ট্যাংকটা চৌড়া হবে ওর চৌড়া যথেষ্ট চৌড়া গোল ট্যাঙ্কে রাখবেন না গোল ট্যাঙ্কেও ইজিলি বাঁচে আমি বলছি কিন্তু একটু চৌড়া হলে ভালো হয় চৌড়া হলে কি ফ্ল্যাট যতটা মানে এই হাইটটা মোটামুটি হয় যে গোল বড় যে ইগুলো হয় এরকম ড্রাম টাইপের ওতে কিন্তু মাছের বাচ্চা রাখবেন না ওতে মাছের বাচ্চা না প্রপার আলো পাবে না কিছু জিনিস পাবে তো মাছের বাচ্চা মরে যাওয়ার চান্স বেড়ে যায় এবার যে মাছের ট্যাঙ্ক সেটা বলি চওড়া হলো ঠিক আছে চওড়া হলো তলার মধ্যে জলের যে তলা মানে সারফেসে ফ্ল্যাট বটম থাকবে কিচ্ছু দেবেন না কোনো পাথর কোনো রকম জিনিস যা লাগে যা সব পাথর মাটি যা সব দেন অনেকে তো ওইসব কিচ্ছু দেওয়ার দরকার নেই একদম কিছু না মাটি দিলে বা পাথর দিলে এগুলো নিয়ে একটু এগুলোর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি একটু বলি তো এখানে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে যদি ধরো যদি ধরো এখন মানে মাছের যে তলার মধ্যে যে গ্রাভেলস গুলো আছে বা পাথর বা মাটি এগুলো দিয়েছো তো এইগুলোতে অটোমেটিক্যালি অটোমেটিক্যালি অনেকদিন থাকতে থাকতে মিথেন গ্যাস প্রডিউস করে এই গ্যাস গুলো কিন্তু মাছের বাচ্চাকে খুব বড় মাছের ক্ষেত্রে অতটাও এফেক্ট না করতে পারলেও মাছের বাচ্চাকে কিন্তু খুব মেরে দেয় তো একদম তলা থাকবে ফ্ল্যাট ওকে তলা পুরো ফ্ল্যাট থাকবে এবং যখন খুবই বেশি নোংরা চলে চলে আসবে সাইফন মানে পাইপ লাগিয়ে সেই জলটাকে বার করে সেই জলটাকে বা সেই তলার নোংরাটাকে বার করে দিতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে কোনো মাছের বাচ্চা যেন তার মধ্যে দিয়ে না চলে আসে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে এবার ট্যাঙ্ক হলো ট্যাঙ্কের মধ্যে নর্মাল জল থাকলো জল থাকার মানে জল এবং জলের সাথে কয়েকটা জিনিস ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা জিনিস অ্যাড করতে হবে এক হচ্ছে এক হচ্ছে আপনার এটা যদি বেটা ফিস হয় বেটা ফিস হয় তাহলে বেটা ফিস হলে আপনি মানে বেটা ফিসের ফ্রাই হলে আগে থেকে একটা কাজ করে রাখবেন আগে থেকে বেশ কয়েকটা দশ বারোটা শুকনো কাঠ বাদাম গাছের পাতা নেবেন এবং শুকনো কাঠ বাদাম গাছের পাতা সেই কাঠ বাদাম গাছের পাতাটাকে জলের মধ্যে ফুটিয়ে নেবেন ভালো করে ফুটিয়ে নেবেন ট্যান একদম একদম কালার মানে ওর মধ্যে যতটা ট্যান আছে সবটা এক্সট্রাক্ট বেরিয়ে এলো 
সেই ট্যানটাকে ওই জলে দিয়ে দিলেন ওই জলটাকে ভালো করে নারিশ করতেন নারিশ মানে হাত দিয়ে ভালোটাকে ভালোভাবে দিয়ে দিলেন তো হলো প্রথম স্টেপ নেক্সট স্টেপ কি করবে তা জলের একটা ব্রাউনিশ কালার এলো মানে বেটা ফিশের ক্ষেত্রে আমি এটা স্পেসিফিক বেটা ফিশের ক্ষেত্রে বলছি একটা ব্রাউনিশ কালার এলো জলটাই এরপর কি হবে এরপর ওই ব্রাউনিশ কালার এলো তারপর ওখানে ওখানে কয়েকটা ছোট্ট জিনিস আপনাকে অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কি কয়েকটা এমনি নর্মাল নর্মাল কাঠ বাদামের পাতা কয়েকটা ফেলে দেবেন নর্মাল কাঠ বাদামের পাতা শুকনো শুকনো যেমন যেটাকে এক্সট্রাক্ট করেছিলেন ওই রকম কয়েকটা নর্মাল নর্মাল কাঠ বাদামের পাতা ওখানে পড়ে ফেলে দিলেন যত বড় জায়গা হচ্ছে ধরুন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি একটা তিন চার ফুটের বড় জায়গার মধ্যে মাছের বাচ্চাকে রাখছেন তো সেখানে ওই নর্মাল কাঠ কাঠ বাদামের পাতা পাঁচ সাতটা ফেলে দিলেন ওকে তারপর তারপর সেই জলের মধ্যে ফিশের কয়েকটা ভালো মেডিসিনের নাম আমি এখানে আমি এই যে জলের মেনটেন্যান্স যা বলছি এখানে আমি কয়েকটা মেডিসিনের নাম বলে দেবো ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি সব তো এরপর এই যে জিনিসটা হলো তো এরপর কি করতে হবে এরপর এখানে কয়েকটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে সেগুলো হচ্ছে যে এই যে জলের জলের টেম্পারেচারটা যেন সবসময় হাই খুব বেশি হাই না হয় তার মানে আপনি এমন একটা জায়গায় রাখবেন যেখানে খুব বেশি ডাইরেক্ট সানলাইট যেতে না পড়ে এরকম একটা জায়গায় প্রথমত রাখছেন আর যদিও বা ডাইরেক্ট সানলাইট পড়ছে মানে সানলাইট আসার চান্স থাকছে সানলাইট আসুক ভালো জিনিস যদিও সানলাইট ডাইরেক্ট আসে তাহলে একটা কাজ করবেন একটা বড় করে ওর উপরে উপরে একটা ত্রিপল দিয়ে দিতে পারেন মানে ওর উপরে ডাইরেক্ট না ঢাকা দিয়ে একটু উঁচু করে উপরে একটা ত্রিপল বেঁধে টানিয়ে দিতে পারেন তাতে তাতে শেডিং হয়ে গেল বা ছায়া হয়ে গেল অসুবিধা হবে না এবার এবার কিছু কিছু গাছ অ্যাড করতে হবে এই গাছগুলো কিন্তু খুবই দরকার কারণ বলছি কারণ হচ্ছে যে মাছের বাচ্চাদেরও কিন্তু স্ট্রেস হয় স্ট্রেস মাছের বাচ্চারও কিন্তু স্ট্রেস হয় এরাও চায় একটু লুকিয়ে থাকতে সেক্ষেত্রে কি কি গাছ ইউজ করবেন এখানে অনেক ধরনের গাছ আছে ঝাঁঝি টাইপের গাছ হয় বা অনেক ধরনের গাছ যেগুলো দেখবেন ওই ছোট্ট লম্বা লম্বা পাতার যে গাছগুলো হয় ছোট্ট মানে লম্বা 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 হয় ছোট সাইডে ছোট 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 জলের গাছগুলো হয় এরকম টাইপের গাছগুলো যেগুলো ঝাঁক হয়ে থাকে তৈরি হয় যেগুলো আমরা মোস্টলি কই কার্ড বা গোলফিশের ব্রিডিং এর ক্ষেত্রেও অনেকে অনেক ব্যক্তি এগুলোকে ইউজ করে তো এই জিনিসগুলো এই কা এই জায়গায় এই জায়গার মধ্যে এই জায়গার মধ্যে এই সব গাছগুলো আপনাকে দিতে হবে প্লাস প্লাস কয়েকটা কচুরি পানা অ্যাড করতে হবে কচুরি পানা কোনগুলো দেবেন যে যে কচুরি পানা গুলো দেবেন মোস্টলি পুকুর টুকুর গুলোতে ভেসে মানে যে বড় পাতার গুলো ওগুলো না ছোট ছোট যে কচুরি পানা গুলো আছে ওই কচুরি পানা গুলোকে প্রথমে নিয়ে আসবেন ভালোভাবে জল দিয়ে শেক করবেন জল দিয়ে শেক করার পর কোনো রকম শামুক কোনো রকম কোন রকম যে ছোট ছোট যে পোকা টোকা ওগুলো যেন না আসে ওগুলো একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন জোঁক কোন রকম ভাবে ওয়াটার টাইগার এইসব জিনিস যেন না আসে একটু খেয়াল রাখবেন তাতে সব থেকে ভালো হবে ওই গাছগুলোকে নিয়ে এসে লবণ জলের মধ্যে কিছু গুণ দশ মিনিট পনেরো মিনিট রেখে দেবেন তো যা নোংরা জিনিস বা যা মাছের শত্রু আসছে তা মরে গেল এবার ওই গাছগুলোকে ওই কয়েকটা গাছ অ্যাড করলেন এতদূর এতদূর আশা করছি কারো মানে বুঝতে অসুবিধা হয়নি এতদূর সব ক্লিয়ার গাছের মধ্যে কয়েকটা ছোট ছোট গাছ পাতাগুলো অ্যাড করলেন এবার এবার গাছের অ্যাড হলো আর ওখানে শেডিং এলো কি কি এবার কেমিক্যাল যেটা আমাকে আমার আমাকে উদয় ভাই জিজ্ঞেস করলো আর কয়েকজন জিজ্ঞেস করলো ওকে কে কে জিজ্ঞেস করলো একটু দেখে নি আহ গোলফিশের পাঁচ हलो আপনার মাছগুলোকে এবার ছাড়ার টাইম এসে গেছে এবার মাছ ওখানে ছাড়বেন যে আমার ফ্রাইগুলো আছে সেই ফ্রাইগুলোকে এবার ওখানে ছেড়ে দিলেন এবার ওই যে কন্ডিশন যে যে কন্ডিশন গুলো দিয়েছিলেন সেই কন্ডিশন গুলো দিচ্ছেন সেই কন্ডিশন গুলো থাকছে এবং মাছগুলোকে এবার ছেড়ে দিচ্ছেন এতে মাছ যদি আপনি একশোটা ছাড়েন একশোটা ফ্রাই আমি ধরে নিচ্ছে আপনি ছেড়েছেন সেখানে তার মর্টালিটি ডেট মানে মৃত্যু হার এতটাই কমে যাবে হয়তো একশোটার মধ্যে দশ থেকে কুড়িটা মারা গেল সেক্ষেত্রে আপনি আশিটা মাছ বেঁচে থাকবে বেঁচে থাকবে প্লাস অ্যাডাল্ট হতে হতে মানে একশোটা মাছ যদি হয় তার মধ্যে আপনি অ্যাডাল্ট মাছ পাবেন কম করে কম করে ষাটটা থেকে সত্তরটা অ্যাডাল্ট মাছ পাওয়ার চান্স থাকে তার বেশি থাকে ঠিক আছে আমি কম করে সব থেকে কম করে ধরলাম ষাট থেকে সত্তরটা বুঝতে পারছেন মানে মরার চান্স খুব কম কমে যাচ্ছে তিরিশ 
এবার কি প্ল্যান্টের প্রাইস কত হয় থ্রি ডেজ ওল্ড গোল ফিস কে কি কি ফিট করবো বলছি ভাই খাবার আমি প্রথমে ট্যাঙ্ক সেট আপটা এলাম ট্যাঙ্ক সেট আপের পর মাছ এবার ছাড়ছি এবার ছাড়ার পর আমি খাবার মেডিসিন সব বলবো ঠিক আছে সব বলবো একটু ধৈর্য করে ভিডিওটা দেখো আর যারা যারা এখনো ভিডিওটাকে লাইক করনি প্লিজ একটা করে লাইক করে দাও আর যদি আমার এমন কোনো ভাইরা থাকে যাদের এই জিনিসটা এই টপিক নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে তাদের কাছে এই ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দাও তাদের সুবিধাটা এটাই হবে তাদেরও কিছু কোয়ারিজ তাদেরও যে প্রবলেমগুলো আমরা আমি জানতে পারবো আমার সেই প্রবলেম গুলোকে আমার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আমি সেই প্রবলেম গুলোকে আপনাদের সলভ করার চেষ্টা করব। আজকে যেহেতু একটা ইম্পর্টেন্ট খুব ভাইটাল টপিকের কথা বলছি তো ভাইদের সাথে একটু একটু শেয়ার করে নাও তাতে সুবিধাটা হবে আমরা এই টপিকটা নিয়ে যেন সবাই সবাই যেন আমরা যারা ব্রিডিং মাছের ব্রিডিং করাচ্ছি বা মাছের বাচ্চা তুলিয়ে আমরা বারবার সাকসেস হচ্ছি না মানে ফেল হচ্ছি ফেল করছি তারা যেন এই জিনিসটাকে নিয়ে খুব সুন্দরভাবে আমরা কাজ করতে পারি ওকে এবার 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 এরপর তো হলো এবার এবার একটু খাবারটা নিয়ে কথা বলি খাবারের আগে তার আগে মেডিসিনটা নিয়ে একটু বলি তো মেডিসিন এখানে কি কি অ্যাড করা যেতে পারে এবার এটা হোল টোটাল মেডিসিন এখানে প্রথমে কি কি অ্যাড এখানে কি কি মেডিসিন অ্যাড করবেন সেটা বলবো প্লাস টোটাল অ্যাকোরিয়াম যদি আপনার কাছে বাড়িতে আছে যদি আপনার কাছে বাড়িতে অ্যাকোরিয়াম থাকে আপনাকে কি কি মেডিসিন তথা কেমিক্যাল আপনাকে বা কি কি ড্রাগ আপনাকে কাছে রাখতে হবে সেগুলো আমি একটু বলে দিই এক এটা হচ্ছে টোটাল কি কি কাজ আপনার বাড়িতে রাখতে হবে সেই সেই মেডিসিন গুলো বলি ঠিক আছে এক এক হচ্ছে তো এক হচ্ছে প্রথম হচ্ছে যে মেথেলিন ব্লু মেথেলিন ব্লু হচ্ছে খুব কমন একটা খুব কমন একটা ড্রাগ ওকে খুব কমন একটা ড্রাগ তো এই ড্রাগ আমরা মোস্টলি ওকে তো মেথিলিন ব্লু খুব কমন একটা রাগ এই রাগটা আমাদেরকে যে কোনো যারা আমরা বাড়িতে অ্যাকোয়ারিয়াম রাখছি তাদের ক্ষেত্রে এই ড্রাগটা রাখতেই হবে মাস্ট ওকে এই কেমিক্যালটা আপনাকে বা এই মেডিসিনটা আপনাকে রাখতেই হবে এই মানে মেডিসিনটা সেই সেই রকম মানে সব সব কিছু কাজে লাগে এইরকম টাইপের একটা মেডিসিন ওকে আর একটা জিনিস বলি যে মোস্টলি যে আমাদের যে দোকানে যে মেথিলিন ব্লু গুলো দশ টাকার যে রিডল বা কি নাম দিয়ে বিক্রি হয় না দশ টাকার যে ছোট ছোট কৌটো আমার কাছে ওই নিচে পড়ে আছে প্যাকটা কৌটো তো বলি ওই কৌটো গুলো কিন্তু বিশেষ কিছু উপকার হয় না ওই জলের কালারটা একটু নীল নীল দেখায় আর কিচ্ছু করে না তো একটু দাম নিয়ে চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ টাকা বা ষাট টাকা এরকম দাম নাই যে কৌটোটা পাওয়া যায় ওইগুলো একটু কিনে নেবেন ওইটা কিন্তু কাজ করে ওটা রাখতে হবে তারপরে অ্যান্টি ইচিং এর জন্য বা অ্যান্টি ফাঙ্গাল যে কেমিক্যাল গুলো পাওয়া যায় এই কেমিক্যাল গুলো অল্টারনেটও আমি বলবো ঠিক আছে এই কেমিক্যাল গুলো যাদের দেখুন আমরা আমরা সোজা কথা যারা এখনই আমি মাছ পুষি তাদের ক্ষেত্রে পয়সার প্রবলেম হয় একদম আমি আমার ফ্যাং কথা বলছি আমি মাছ পুষি আমার অনেক মানে যেটা সবথেকে বড় প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে পয়সার পয়সার অভাবে অনেক মাছ আমি কিনতে পারি না তো আমাদের আমাদের যারা অ্যাকোয়ারিস বন্ধুরা আমরা সবাই এক আমরা মনে করি আমরা এক গোয়ালেরই গরু আমরা যা জানি আমরা আমাদের সবার প্রবলেম সেমই হয় ওকে তো আমি এখানে বলবো পয়সার প্রবলেম আছে ভাই তো পয়সার যখন প্রবলেম আছে আমাদের অল্টারনেট জিনিস ভাবতে হবে অল্টারনেট কি ইউজ করতে পারবো সেই জিনিসগুলো আমাদের একদম সোজা কথা ভাবতে হবে তো আমি অল্টারনেট গুলো বলছি জিনিসগুলো বলি যার পয়সা আছে সে তো অবশ্যই সেগুলোকে প্রেফার করে নি সুবিধা হবে আর যা আমাদের মতো যারা জুগার করে কাজ করি জুগার করে শিখি তাদের ক্ষেত্রে একটু অন্য কিছু বলবো তো হলো মেথিলিন ব্লু তারপর হচ্ছে মেলাসাইড গ্রিন ওকে মেলাসাইড গ্রিন যে ছোট্ট করে মোটো কেমিক্যাল পাওয়া যায় বা ন র কেমিক্যাল আপনি কিনতে পারেন এই কয়েকটা জিনিস আর একটা হচ্ছে যে আর একটা হচ্ছে ব্রাউন কালারের একটা ড্রাগ রিসেন্ট ইউজ করা হয় গ্রিন কালার ব্রাউন কালারের ওটার কেমিক্যাল কি নামটা আমার জানি না কিন্তু ওটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন যদি হয় না খুব ভালো কাজ করে আমি দেখেছি ওটার নাম আমার জানা নেই আমি এমনি একটা লোকাল একটা আট টাকা না দশ টাকা নেয় আমি কিনে এনেছিলাম ইউজ করেছিলাম একবারই এনেছিলাম তারপরে আর কিছু করিনি এখন আমি আর ওষুধ কিনি না আমি নিজে নিজে ওষুধ এমনিতে বানিয়ে ওকে তো নিজে বানিয়ে নিই কত অ্যামাউন্ট লাগে এগুলো একটু দেখে নিজের মতো করে বানিয়ে নিই তো সুবিধা হয় আর সত্যি কথা বলতে দামটাও কম পড়ে এতদূর খুব গল্পগুলো সোজা হলো সব হলো এই মেডিসিন গুলো সব লাগলো এই মেডিসিন গুলো আপনারা জোগাড় করলেন এতটা ঠিক আছে এবার আমি কয়েকটা জিনিস বলি যে মেডিসিন গুলো আপনাদের মানে আমরা সচরাচ বাড়ির রান্নাঘরে পেয়ে যাবো তো সেই মেডিসিন গুলো সেই কেমিক্যাল গুলো সেই ড্রাগ গুলো তাহলে আমরা ইউজ করি সেই ড্রাগ গুলো আমাদের পয়সা বাঁচাবে ওই ওই পাঁচশো ছশো আড়াইশো তিনশো টাকা দুশো টাকার ওষুধ না কিনে সোজা কথা যদি এই জিনিসগুলো আমরা ইউজ করি তাহলে আমরা সেগুলো ব্যাপার সেগুলোকে ইউজ করতে পারবো এবার কয়েকটা কথা বলে নি যারা ব্ল্যাক কিস ওয়াটারে মাছ রাখবেন 
যারা ব্ল্যাকিশ ওয়াটারে মানে একটু জলটা ব্রাউনিশ কালারের যে জায়গায় মাছগুলো রাখবেন সেই জায়গাটায় সেই জায়গাটায় কি কি কেমিক্যাল লাগবে কি কি ওষুধ আপনাকে কি কি মেডিসিন আপনাকে আমি এখানে কেমিক্যাল মেডিসিন ড্রাগ এই তিনটা জিনিস একই কেউ কনফিউজ করবেন না আমি মানে ফার্মাকোলজি বা ফার্মাসিস্ট তো সেই জন্য এই ড্রাগ কেমিক মেডিসিন মানে আমরা ড্রাগ আমাদের বলে বলে অভ্যাস হয়ে গেছে তো এই যে যে ড্রাগ গুলো আমরা মাছের জন্য ইউজ করব সেই জিনিসগুলোকে সেই জিনিসগুলো এবার আমরা অল্টারনেট কিছু কথা বলি যেটা আমরা সোজাসুজি আমাদের রান্নাঘরে পেয়ে যাব বা বা অল্প টাকা দিয়ে যে জিনিসগুলো আমরা কিনতে পারবো এক হচ্ছে সন্ধব লবণ সন্ধব লবণ রক সল্ট ওকে ব্ল্যাক সল্ট নয় রক সল্ট ব্ল্যাক সল্ট কোনটা ব্ল্যাক সল্ট বা কি বলে ওটাকে বিট নুন ওটা কোনটা যেটা দিয়ে আমরা যেটা দিয়ে আমরা পেয়ারা মাখিয়ে খাই তারপরে যেটা দিয়ে আমরা টমেটো খাই যেটা দিয়ে আমরা যেগুলো জেনারে আমরা খাবারে খাই ব্ল্যাক রক সল্ট কিন্তু রক সল্ট আমরা খাই রক সল্ট রক সল্টের দাম পাঁচ টাকা কি ছ টাকা দাম হয় ঠিক আছে তো রক সল্ট মোস্টলি মোস্টলি এমনি যারা ভেজিটেরিয়ান মানুষ হয় তারা এই রক সল্টটা খুব ইউজ করেন ঠিক আছে তো এই রক সল্টটা খুব হেল্পফুল জিনিস তো রক সল্ট ইউজ করতে পারেন এবার এই রক সল্টের দাম পাঁচ টাকা জোগাড় করে নিন পাঁচ টাকা দিয়ে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট খাবার সোডা দাম ক টাকা পাঁচ টাকা ধরলাম পাঁচ টাকা এতটা যায় নিয়ে আসুন পাঁচ টাকা করে দশ টাকা গেল ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে আপনাকে কিছু কেমিক্যাল জোগাড় করে মানে কিছু ওষুধ জোগাড় করতে হবে সেগুলো এমনি দোকানে পাওয়া যায় মেট্রো নিডাজোল ড্রাগটার নাম হচ্ছে মেট্রো নিডাজোল বা টিনা টিনিজাজোল ওকে এই ড্রাগ গুলো টিনিজাজোল যদি মানে অ্যাভেলেবেল না হয় একটু দামটা যদি বেশি লাগে মেট্রো নিডাজোল পেয়ে যাবেন মেট্রো নিডাজোল দু টাকা তিন টাকা চার টাকা এরকম দাম হয় ওকে একটা ফাইল কিনে রেখে রাখবেন পার পিস একটু দাম কত দাম দশ টাকা খুব বেশি হলে হবে হয়তো আমার এক্সাক্ট দাম জানা নেই তো খুব বেশি হলে এরকম দাম হবে তো একটা ফাইল কিনে রাখবেন এই ফাইল গুলো ইউজ করবেন এই ফাইল গুলো কখন ইউজ করবেন সেগুলো আসছি তিনটা জিনিস তাহলে মোস্টলি হলো এক সন্ধ্যা লবণ দুই হচ্ছে আপনার দুই হচ্ছে সোডিয়াম বাইকারোন বা খাবার সোডা তিন হচ্ছে মেট্রোনিয়াজোল রাখলেন আর একটা জিনিস যেটা সবসময় আমাদের বাড়িতে থাকেই সবার বাড়িতে আছে এভরি ওয়ান সবার বাড়িতে আছে সেটা হচ্ছে লবণ নর্মাল নর্মাল যে লবণ আমরা খাবারে খাই সেই লবণ তো এই কয়েকটা জিনিস আমরা অল্টারনেট ব্যবহার করতে পারি এবার এবার স্পেশাল কিছু রিকোয়ারমেন্ট হয় ধরুন কারোর ব্ল্যাকিশ ওয়াটার ব্ল্যাকিশ ওয়াটার লাগবে ব্ল্যাকিশ ওয়াটারে তারা মাছ রাখবে মাছ রাখার জন্য তাদেরকে ব্ল্যাকিশ ওয়াটারের জন্য কিছু ওই কেমিক্যাল বিক্রি হয় ওকে ওই কেমিক্যাল গুলো বিক্রি হয় তো এবার ওই দাম ওই কেমিক্যাল গুলোর দাম বেশ বেশি হয় তো আমরা যারা ব্ল্যাকিশ ওয়াটারে মাছ রাখবো প্লাস কেমিক্যাল ইউজ করতে চাই না বা বা পয়সা নেই আমাদের কাছে পকেটে টাকা নেই পকেট ফ্যামিলি হওয়ার জন্য তাহলে আমরা কি করবো এখানে তো কেমিক্যাল এই সকল ক্ষেত্রে আমরা যে যে কেমিক্যাল গুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে এক আপনাকে জোগাড় করতে হবে কি ওই একই জিনিস কাঠ বাদাম গাছের পাতা এত কাঠ বাদাম গাছ পাতা লাগছে না আমাদের একটা কাজ করুন তো বাড়িতে দুটো কাঠ বাদাম গাছই লাগিয়ে নিন তো ঠিক আছে হোমেন মেডি মেডিসিন নিয়ে এখন আমি বলছি ভাই তো এগুলো একটু একটু কেয়ারফুলি শোনো আমি পুরো একদম হোম মেড মেডিসিন নিয়ে এখন বলতে মানে যা শুরু করলাম হোম মেড মেডিসিন এতক্ষণ কি কি হোম মেড মেডিসিন আপনাকে জোগাড় করতে হবে সেগুলো বললাম এবং হোম মেড মেডিসিনের ইউজটাও একটু বলে দেবো হালকা করে ঠিক আছে আর আমি হোম মেড মেডিসিন নিয়ে অলরেডি একটা মানে শুধু মেডিসিন মাছের যে কোনো রোগ নিয়ে একটা অলরেডি একটা ভিডিও বানানো আছে সেই ভিডিওটা একটু দেখে নেবেন ওই ভিডিওটায় আমি জাস্ট যা ইউজ আছে সব হোম জিনিসই আছে ঠিক আছে তো মোস্টলি হোম মেডই আছে তো সেগুলো নিয়েও বলেছি এখন যেটা বলি সেটা একটু হোম মেড মেডিসিন নিয়ে বলছি ব্ল্যাক ইস ওয়াটার যেটা বলছিলাম আবার আগের টপিকে আসি তো ব্ল্যাক ইস ওয়াটার যদি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার কাঠ বাদাম গাছের পাতা ইউজ করবেন নারকেল গাছের পাতা ইউজ করবেন নারকেল গাছের শুকনো পাতা এখানে যা পাতা মানে শুকনো পাতা কোনো কাঁচা পাতা কেউ ভুল করেও ইউজ করবেন না তো কাঁচা কাঠ বাদাম গাছের পাতা এই পাতা নিয়ে ওগুলোকে ট্যানিনটা এক্সট্রাক্ট করে রেখে দেবেন কন্ডেন্স করে বেশ একদম গাঢ় করে সেইটা এবার ব্ল্যাক ইস ওয়াটার হিসাবে ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে না আপনার পয়সা খরচা হলো একটু জোগাড় তো করতে হবে একটু খাটতে হবে একটু কষ্ট করতে হবে মাছের জন্য আমরা সবাই কষ্ট করতে রেডি বস তো এটা এতদূর বুঝলাম এরপর এরপর যে জিনিসগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যদি মাছের রোগ হয় মাছের রোগ হবে না এমন কোনো দিন নয় মাছের রোগ হতেই পারে তো মাছের রোগ যাতে না হয় সেই জন্য কয়েকটা প্রিকশন আগে থেকে নাও রোগ হওয়ার পর ট্রিটমেন্ট করার থেকে যদি কিছু প্রিকশন আগে থেকে নিয়ে নি তাহলে মাছের রোগ হওয়ার চান্স কম এক হচ্ছে লাইট ফুড খাওয়ার থে
বেশি খেলে আবার কি বলবো মানে বডির প্রবলেম করে দেয় এই জিনিসটা মানে লাইফ ফুড ও সেম জিনিস লাইফ ফুড যতটা আমাদের উপকার করে ততটা মানে মাছের ক্ষেত্রে ক্ষতিও করে মানে তো লাইফ ফুডে কি করবেন আমরা মোস্টলি ছোট যে লাইফ ফুড নিয়ে আমি যে অলরেডি একটা ভিডিও বানিয়েছি ওখানে যে লাইফ ফুডের কথা বলা হয়েছে সেই লাইফ ফুড ওয়াইজ আমি যদি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে কি কি জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এক আপনাকে লাইফ ফুড যে লাইফ ফুডই আনুন ওকে তো যে লাইফ ফুডই আনুন সেই লাইফ ফুড গুলোকে ন্যূনতম পাঁচ থেকে সাত মিনিট পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট হ্যাঁ একটা কেমিক্যাল নাম ভুলে গেছিলাম পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট ওটা ওটাও জোগাড় করে নিতে পারেন তিন থেকে পাঁচ টাকা দাম হয় বা দশ টাকা দাম হয় এই যে কোনো হার্ডওয়্যার্স এর দোকান হয় না হার্ডওয়্যার্স এর দোকান বা আপনার যে কল বা প্লাম্বারের যে মানে যে কলের জিনিসপত্র পাইপ টাইপ বিক্রি ওদের দোকানগুলোতে পাওয়া যায় তো এই পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট তো পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এর সলিউশনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন খাবার খাবার গুলোকে সেই খাবার গুলোকে দিন তাহলে মাছের রোগ হওয়ার চান্স কম এবার মাছের যদি রোগ হয়েও যায় সেক্ষেত্রে অনেক কিছু জিনিস আছে সেই সেই নিয়ে আমি ডিটেলে ভিডিও বানিয়েছি সেই ভিডিওটা একটু দেখে নেবেন এখানে আর ডিটেলে কিছু বললাম না অলরেডি আমি একটা ভিডিও সেখানে ডিটেলে যত রকম পসিবল রোগ হওয়ার চান্স আছে মাছে সেই সব মানে সেই সব রকম রোগ নিয়ে একটা ডিটেলে ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা একটু সবাই দেখে নেবেন এবার এবার এই হচ্ছে গল্প এবার মাছের আবার বাচ্চার ভিড় আছে তারপর আপনার এইসব জিনিসগুলো তো দিচ্ছি একটু সন্ধ্যা ব্লবনও দিচ্ছি সবই দিচ্ছি তো মাছের বাচ্চার প্রবলেম হওয়ার কোনো চান্স নেই এবার মাছের বাচ্চাকে কি খাবার দেবেন আর মাছের বাচ্চা খাবার দেওয়ার পর সব থেকে জিনিস যেটা মেনটেন করতে হবে যা খাবার দেবেন এর মাছের বাচ্চার ক্ষেত্রে না যা খাবার দেবেন অল্প দেবেন বারবার দেবেন মাছের বাচ্চার ক্ষেত্রে মাছের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দিনে তিনবার করে খাবার দিন কিন্তু অল্প 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 করে খাবার দিন কি খাবার দিতে পারেন এক এক সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একদম মাছের বাচ্চা জাস্ট বেরিয়েছে বাড়ি থেকে মানে বাড়ি থেকে বলছি সরি জাস্ট জন্মেছে আজকে হয়তো তার বয়স হচ্ছে দুদিন কি একদিন কি তার বয়স হচ্ছে চোদ্দ থেকে পনেরো ঘন্টা সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি করবেন সেক্ষেত্রে আপনার মাছের বাচ্চা যদি সেক্ষেত্রে হয় তাহলে প্রথমেই তাকে শুরু করুন ইনফো সরিয়া আমি সব ভিডিওতে বলি ইনফো সরিয়া ইনফো সরিয়া কি করে কালেক্ট করবেন কিভাবে কালচার করবেন সেই নিয়ে অলরেডি ডিটেলে ভিডিও বানানো আছে সেই নিয়ে সেই ভিডিওটা একটু দেখে নেবেন ইনফো সরিয়া কালেক্ট ইনফো সরিয়া কালেক্ট না করলেও যে কোনো পুকুরে সবুজ জল হয়ে গেছে তুলে নিয়ে চলে আসুন ছেঁকে ওই জলটাকে খেতে দিন ওকে এটা চলুক তিন চার থেকে চার দিন তিন দিন তো চলুক ওকে ইনফো সরিয়া হলো খাবার মানে মাছের সাইজ গুলো একটু বড় হতে শুরু করলো মাছের মাছের সাইজ গুলো একটু বড় হোক তারপর মাছের সাইজ গুলো যখন একটু বড় হতে শুরু করবে এবার কি কোশ্চেন দেখি আহ দাদা হোমমেড মেডিসিন বলছিলাম আচ্ছা আমি ভিডিও দেখার পর প্লিজ দাদা উপরের কোশ্চেন গুলো আমি তো এক এক অ্যান্সার দিতে চলে আসছি তো প্রথমে তো উদয় পাল যে কোশ্চেন গুলো জিজ্ঞেস করেছিল এগুলো নিয়ে একটা অ্যান্সার দিলাম তোমার অ্যান্সার গুলো দিচ্ছি তো এক একে দিচ্ছি ঠিক আছে একটু টাইম তো লাগবে মানে একটু বলে নি তারপরে আমি এক এক করে ডিটেলে বলছি আর মাছের ইগুলোকেও নিয়ে বলছি একটু একটু জাস্ট আমি বলছি সবারই অ্যান্সারই দেবো এবার বাচ্চা এবার তারপর মানে কোথায় ছিলাম বাচ্চাগুলো কি আর নিয়ে কথা বলছিলাম তো এবার ওই খাবার খাবার যেটা হয় ইনফো সরিয়া দিলেন তিন থেকে চার দিন গেল খাবার গেল ইনফো সরিয়ার পর যদি আপনি ডাইরেক্ট ইনফো সরিয়া কালেক্ট হচ্ছে ইনফো সরিয়ার অল্টারনেট দুটো খাবার বলে দিই এক হচ্ছে আপনি ইউজ করবেন আপনি যে যেটা আপনি ইউজ করতে পারেন ডিমের কুসুমকে ডিমের কুসুম নিন একটা ডিম নিন ডিমের কুসুমটাকে মানে সিদ্ধ ডিম নিন কুসুমটাকে বের করে ওটাকে পাউডার করুন পাউডার করে খাওয়াতে পারে এই সব যদি জোগাড় না হচ্ছে তাহলেও আর একটা জিনিস বলি আপনার যে ফিস ফুড আছে ফিস ফুড রঙিন মাছের যে খাবার আছে সেই খাবারটা নিয়ে একটু কথা বলি যদি এই যে লাল নীল হলুদ বল যদি থাকে আগে থেকে বলে দিচ্ছি খাবার একদম ইউজ করবেন না ওই খাবার না খাওয়ার থেকে আপনি মাছকে না খেতে দিয়ে রেখে দিন তাও মাছ কিছুদিন বেঁচে থাকবে ওই ওই লাল নীল হলুদ বল খাবার কোনো দরকার নেই যদি আপনার কাছে একটু ভালো কোয়ালিটি খাবার থাকে সেই খাবারটাকে খুব ভালো করে আগে রোদে দেবেন ঠিক আছে মোটামুটি দু আড়াই ঘন্টা এই কড়া রোদে দিয়ে দিলেই বাস এনাফ রোদে দিলেন একদম করকরে হয়ে গেল সেই খাবারটাকে গুঁড়ো করুন গুঁড়ো করার পর একদম ফাইন পাউডার একদম ফাইন তারপরে যতটা ছোট ছাকনা দিয়ে বা যতটা ছোট কিছু দিয়ে কাপড় দিয়ে আপনার ছাকা সম্ভব ওইটা থেকে ছিয়ে নিয়ে পাউডারটা নিন ওই পাউডারটা খেতে দিন ওই পাউডারটাও খাবে এরা এবার ইনফোসরিয়া এই পাউডার দুই মাছের এবার ডিম নিয়ে বললাম যেটা ডিমের কুসুমকে সেম প্রসেসে গুঁড়ো করুন গুঁড়ো করে এই মাছের খাবারের গুঁড়োর সাথে ডিমের ডিমের ওই
এবার আপনি এদেরকে ডাফনিয়াতে শিফট করুন খাবারে এবার এদেরকে ডাফনিয়া দিন ডাফনিয়া কোথায় পাবেন কি করে কালচার করতে হবে অলরেডি আমি ভিডিও বানিয়েছি সেখানে আপনি ইজিলি ডিটেলে জানতে পারবেন কি করেছি না করেনি তো ডাফনিয়া এবার ডাফনিয়া দিন ডাফনিয়া যখনই খাবেন এক সপ্তাহ ডাফনিয়া দিন মাছ বড় হয়ে যাবে একদম মাছের সাইজ চলে আসবে অনেকটা বড় হয়ে যাবে মাছের একদম গ্রোথ একদম হাই হয়ে যাবে তো মাছের গ্রোথ এবার যখনই আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করছে মাছের গ্রোথ বাড়ছে ডাফনিয়া কন্টেনিং করছেন ডাফনিয়া খাবার ডাফনিয়া দিচ্ছেন এবার এইগুলো তো চললো আপনার মাছের আপনার যদি গোল ফিশ মাছকে গোল ফিশের ক্ষেত্রে যদি আপনার গোল ফিশের ফ্রাই কে যদি তাড়াতাড়ি গ্রোথ করাতে চান সেক্ষেত্রে আমি প্রথমে বলি প্রথম দুদিন যেদিন থেকে ডিম পারলো যেদিন থেকে ডিম পারার পর প্রথম থেকে দু থেকে দুই দিন আপনি ওদেরকে খাওয়ান ডিমের গুঁড়ো আর ইনফোসরিয়া প্রথম দুদিন ঠিক আছে একদম দুদিন বলছি দুদিন ডিমের গুঁড়ো আর ইনফোসরিয়া খাওয়ালেন দু দিনের পর থেকে তিন দিনই যখন গোল ফিশের সাইজ গুলো এরকম হয়ে যাচ্ছে এইরকম সাইজ মানে কত ইঞ্চি ওই হাফ ইঞ্চি বা এক ইঞ্চি যাই হোক একটা কিছু হচ্ছে তো এইরকম সাইজ যখনই হয়ে যাচ্ছে আপনি তখন থেকে এই মাছটাকে শুরু করে দিন এবার টিউবিফেক্স খাওয়াতে টিউবিফেক্স কেচো টিউবিফেক্স কেচো কালচার নিয়ে তো আমি অলরেডি ভিডিও বানিয়েছি অনেক অনেক আমার ভাই বন্ধুরা আছেন যারা টিউবিফেক্স কালচার করেছেন এবং সাকসেসফুলি আমাকে কাল দু একজন মেসেজ করেছিলেন টিউবিফেক্স নিয়ে তারা ডিটেলে টিউবিফেক্স একদম বানিয়ে ফেলেছে তো কালচার হচ্ছে তো সেই রকম ভাবে টিউবিফেক্স এবার শুরু করুন টিউবিফেক্স যখনই খাবার দেবেন গোল ফিশের বাচ্চাকে আমি বলি টিউবিফেক্স যখনই খাবার দেবেন গোল ফিশের টিউবিফেক্স খাওয়ানোর একটা প্রসেস আছে একটা বাটি নেবেন মানে প্লেট ঠিক আছে আপনার চিনেমাটির প্লেট নিতে পারেন বা স্টেনলেস স্টিলের প্লেট প্লেট নিতে পারেন এনিথিং আপনার কাছে যা প্লেট অ্যাভেলেবেল আছে সেই প্লেট নেবেন সেই প্লেটের মধ্যে খাবারটা দেবেন ছড়িয়ে ছিটি ফেলে দেবেন না সেই প্লেটের মধ্যে টিউবেক্স গুলোকে কেঁচো গুলোকে দেবেন সে এবং সেটাকে খুব আস্তে 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 জলের তলায় আপনার সার্ভেসে রেখে দেবেন যখন মাছের খিদে পাবে মাছ এসে খুব ভালোভাবে খেয়ে যাবে গোল ফিশের ক্ষেত্রে এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমলি হাইলি গ্রোথ করবেন এই সেম জিনিস টিউবিএক্স খাওয়াতে পারেন আপনি বেটাকেও খাওয়াতে পারেন কিন্তু বেটা গুলো যখন একটু বড় হবে তখন একদম ছোটতে টিউবিএক্স দিয়ে বেটাকে টিউবিএক্স খাবেন না কি হবে মরে যাবে কেন কি করে কেন মরবে আমি বলি বেটা মাছ খুবই অ্যাগ্রেসিভ মাছ পেটুক মাছ খাই সবকিছুই এরা কি করে এরা কি করে টিউবিএক্স কেউ একটা ফিস ফ্রাই একটা পুরো টিউবিএক্স বা একটা পুরো কেঁচোকে মুখে ডুবিয়ে মুখে নিয়ে খেতে শুরু করবে পুরো গিলতে শুরু করবে কেঁচোটা বড় মাছের থেকে কেঁচো সাইজ বড় এবার কেঁচোটা যখনই পুরোটা খেলতে হবে মানে যখনই কেঁচো বড় মাছের সাইজ ছোট তো সেটা পুরোটা গিলতে পারবে না আর সে এখন এমনই কন্ডিশনে আছে সে ওইটাকে খাবারটাকে ট্রিম করে বা কেটে দিয়ে বাকিটা ফেলে দিল যতটা মুখে গেছে খেয়ে নেবে এটাও করতে পারবে না সে না বার করতে পারছে না ভরতে পারছে তো সে সে মরে যাবে এই জিনিসটা হয় এটা মানে ওই শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাওয়ার মতোই ঘটনাটা হয় তো এক্ষেত্রে এগুলো আমি মানে ওয়ার্ন করে দিলাম যে এই জিনিসগুলো করবেন না আর যদি সেটা হয় এবার যদি সেটা মলি মাছের বাচ্চা হয় মলি মাছের যদি বাচ্চা হয় সেক্ষেত্রে একটু বলি মলির ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি রোদ দিন রোদ পাচ্ছে দিনে অন্তত দু আড়াই ঘন্টা রোদ দিন ততক্ষণ রোদ দেবেন যতক্ষণ জলটা বেশি গরম না হয় রোদ দেবেন এরকম যখনই লাইট বা রোদ পড়তে শুরু করবে না ওই ট্যাঙ্কের মধ্যে প্রচুর শ্যাওলা তৈরি হতে শুরু করবে যখন প্রচুর শ্যাওলা একদম শ্যাওলাতে একদম মানে জাস্ট সবুজ হয়ে গেছে মানে অ্যাকোরিয়াম যদি অ্যাকোরিয়াম হয় কাঁচের ধার বা যদি আপনার সিমেন্টের ট্যাঙ্ক হয় বা যে কোনো ট্যাঙ্কের সে সারফেস যখনই সবুজ হয়ে গেছে তখনই আপনি তখনই আপনি চাইলে খাবার হয়তো এখানে দুদিন মানে দিনে দিনে একবার করে দিচ্ছিলেন এক্ষেত্রে আপনি সপ্তাহে দুবার করে খাবার দিতে শুরু করুন কারণ এক্ষেত্রে ওই যে সার্ভেসে যখনই আপনার প্রচুর পরিমাণের প্রচুর পরিমাণে যখন ওই আহ শ্যাওলা তৈরি হয়ে যাবে মলি মাছ গাপ মলি প্ল্যাটি সর্টেল এদেরকে তখন আর কিচ্ছু দেওয়ার দরকার নেই শুধু জাস্ট ওই মধ্যে রেখে দিন আর কিচ্ছু দেওয়ার দরকার নেই ওই টাইমে ওই খাবার খেয়ে ওই খাবার খেয়ে মলি প্ল্যাটি গাপ্পি দশ থেকে বারো দিনের মধ্যে দেখবেন এত বড় বড় হয়ে গেছে এত বড় বড় হয়ে গেছে ঠিক আছে মোটামুটি এক মাস হয়ে গেলে সে বড় হয়ে গেছে যথেষ্ট অ্যাডাল্টদের মতো সাইজ হয়ে গেছে এক মাস হয়ে গেলে কিন্তু ওই যে ওই জিনিসটা যেন থাকে আর একটা জিনিস এই টাইমটাই এই যে একটু বড় হলো এইরকম সাইজে বড় হয়ে গেছে এই টাইমে আপনি এদেরকে মস্কুইটো লার্বা খাওয়াতে পারেন ছোট এমনি আটু আম বা যে ছোট কেঁচো যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো খাওয়াতে পারেন কিন্তু যদি ছোট কেঁচো খাওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা আপনি কেঁচোকে কালচার করে খাওয়াচ্ছেন সেক্ষেত্রে আলাদা জিনিস যদি ডাইরেক্ট এমনি মাটি থেকে তুলে নিয়ে এসে খাওয়ান তাহলে কিন্তু ডি ওয়ার্মিং করে নেবেন ডি ওয়ার্
এবার মোটামুটি গেল ধরুন পনেরো দিন অব্দি গেল পনেরো দিন অব্দি এই ডায়েট যে এতক্ষণ ধরে যে ডায়েটটা বললাম ডায়েট গেল মাছগুলোর সাইজ বড় হতে শুরু করলো যথেষ্ট বাচ্চাগুলো বড় হচ্ছে মাছের মর্টালিটি রেট মরে যাবে কোন টাইমে এই যে এই দশ থেকে মানে ফার্স্ট ডে মানে একদিন থেকে সাত দিনের মধ্যে মাছের বাচ্চা প্রচুর মরে প্রচুর এই টাইমে আপনার এই যে জিনিসগুলো বললাম এই জিনিসগুলো করলে মাছের মানে মরে যাওয়ার রেট একদম কমে দুই থেকে তিন পার্সেন্টে চলে আসবে একদম কমে তার মানে আপনার কাছে একদম হাইলি যত মাছ রেখেছিলেন তার প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট মাছ তো বেঁচেই আছে তো এরা যদি ওই সাত দিন থেকে আট দিন কভার করে যায় তাহলে তার মর্টালিটি রেটটা অনেক কমে যায় সেখানে একশোটা মাছ থাকলে দেখা যাচ্ছে তার এক সপ্তাহ পর হয়তো তার মধ্যে আট সাতটা থেকে ছটা মাছ বা চারটা থেকে পাঁচটা মাছ মরে গেল এবার এটা অনেক সময় অন্য কারণেও মরে অনেক সময় কি হয় যখনই আপনার অ্যাকোরিয়ামে বা যে যেখানে আপনার ফিশের বাচ্চাগুলো আছে সেখানে যখনই মাছ রাখছেন কখনোই কিন্তু সেখানে এরকম ওই নেট নেট দিয়ে কখনোই বারবার 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 নাড়াই করবেন না কারণ কি হয় ওই নেটের আঘাত নেটের যে যে ছোট ছোট ছিদ্র গুলো থাকে ওই আঘাতে কিন্তু মাছের বাচ্চা যদি আহত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মাছের বাচ্চা মানে বাঁচানো সম্ভব না মরে যাবে তো ওখানে নেট দেবেন না ভারী কিছু যেন না পড়ে ভারী কিছু দিয়ে যেন আঘাত করবেন না কোন রকম মানে ধারালো কিছু জিনিস দেবেন না যা যা জিনিস আমি একদম শুরুতে বলেছি সেই জিনিসগুলোই দেবেন এক্সট্রা প্লাস্টিকের গাছ বা এই সকল জিনিস এইগুলো একদম দেবেন না এইগুলো দেয়া কোনো মানে হয় না প্লাস্টিকের গাছ দিলেন হয়তো বা অনেকে সাজানোর জন্য এখানে সাজানোর দরকার নেই আমি যে যে জিনিসগুলো একদম নেচার থেকে তুলে নিয়ে আসবেন ধোবেন দিয়ে দেবেন কোনো পয়সা লাগছে না কোনো কিচ্ছু লাগছে না তো এত এক্সট্রা এক্সট্রা কিছু রেখে মাছের ক্ষতি করে লাভ নেই একদম সোজা কথা যা আমি বললাম সেই জিনিসগুলোই দেবেন এক্সট্রা কিছু দরকার নেই কোনো রকম প্লাস্টিকের কিছু দেবেন না অনেক সময় পাথর দেয় অনেকে পাথর দেওয়ার দরকার নেই পাথরের ওই ধারালো পাথর থাকে এবার আপনার কাছে সেটা ধার না মনে হতো ওখানে কিন্তু মাছের বাচ্চারা তো এইটুকু তার কাছে একটু শেপ ও ধার ধারালোই হতে পারে মনে হতে পারে তো সেই জিনিসগুলোতে ঠোকা খেয়ে মানে ধরুন কিছু করে ঠোকা খেলো মরে গেল তো এই জিনিসগুলো হতে পারে না এবার কয়েকজন অ্যান্সার অ্যান্সারের জন্য কথা বলছে তো একটু কি বলছে দেখে নি ঠিক আছে আমি একটু মেসেজ গুলো একটু দেখে নি প্ল্যান্টেড প্ল্যান্টের প্রাইস কত হয় দাঁড়া একটু বলছি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট বেতা ফিশের ভিডিও বানাও ওয়ার্ল্ডের বেস্ট বেতা ফিশের ভিডিও দাঁড়া আহ একদম প্রথম থেকে দেখি কি কি থেকে শুরু হয়েছে তো গোল্ড ফিশের এগুলো তো বললাম তাপু শুরু করো তার পাঁচ আচ্ছা এগুলো তো প্রথম দিকে চলে গেছে নেক্সট ফিশের ভিডিও কটা মেডিসিন নিয়ে মেডিসিন তো বলে দিয়েছি প্রীতম প্রীতম পাল চৌধুরী ওকে বলে দিয়েছি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট বেটা ফিশের ভিডিও বানাও অবশ্যই ওয়ার্ল্ডের বেস্ট বেটা ফিশ এবং ফিফটিন টাইপের রেয়ার বেটা ফিশের ভিডিও আমার অলরেডি বানানো আছে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে যাও আমার চ্যানেলে একটু দেখে নাও ওখানে ওখানে সম্ভবত পনেরোটা পনেরোটা কি সতেরোটা আমার এক্সাক্ট মনে নেই ওরকম টাইপের একদম রেয়ারে একটা বেটা স্পিসিস এর কথা ওখানে বলা আছে ঠিক আছে ওটা একটু দেখে নাও আর ওখানে কোন ওখানে বলা আছে ওকে নেক্সট হচ্ছে কি প্ল্যান্ট প্ল্যান্টের প্রাইস কত হয় ভিডিও বানো ভিডিও বানো প্ল্যান্টের প্রাইস দিয়ে ভিডিও বানানো সোজা কথা হচ্ছে যে প্ল্যান্টের প্রাইস জায়গা অনুযায়ী ভ্যারি করে আমি আজকে ধরুন আমার এখানকার প্রাইস বললাম আপনার ওখানে প্রাইস হয়তো আলাদা হয়ে গেল সেখানে এটা ওখানে কতটা অ্যামাউন্টে পাওয়া যায় কে কতটা সাপ্লাই হয় এর উপর দামটা নির্ধারিত হয় ঠিক আছে তো প্ল্যান্টের আমি একটা দাম বললাম সেখানে আলাদা দাম হতে পারে ওকে ঠিক হয়ে গেছে তো এখানে কানেকশনের একটু প্রবলেম চলছিল সরি ফর দ্যাট তো এবার দামটা যে বিক্রি করছে সে নির্ধারণ করছে তো এক্ষেত্রে দামটা নিয়ে বলাটা আমার উচিত হবে না নেক্সট হচ্ছে কি থ্রি ডে গোল ফিশের কি কি ফিট করব অলরেডি আমি বলে দিয়েছি বলে দিয়েছি দীপ্তনু দীপ্তনু তো দীপেন্দু দীপ্তেন্দু সরি সরি দীপ তো দীপেন্দু আমি অলরেডি বলে দিয়েছি ওখানে তুমি আমি বলেই দিলাম যে তিন দিনের গোল ফিশকে তুমি কি কি খাবার দেবে ওকে তারপর খুব আচ্ছা দাদা আমার কোশ্চেন এর অ্যান্সার গুলো দাও উপরে আছে তো অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছি ড্র্যাক করে বলছে আচ্ছা ফ্রেশলি কি করে ফিস গুলোকে হ্যাচ করানোর ও উইদাউট মেল বেটা ফিস হলো কি ফ্রেশ দাদা হোম মেড মেডিসিন এর একটা ভিডিও দাও হোম মেড মেডিসিন নিয়ে তাহলে একটা সেপারেট ভিডিও তাহলে ছোট করে দু তিন মিনিটের একটা ভিডিও অবশ্যই বানাবো তাহলে ওকে তাড়াতাড়ি ভালো করে বলো আচ্ছা মস্কুইটো লার্ভার ওভার ফিট করলে কোন প্রবলেম হয় কি মস্কুইটো লার্ভার কি কোন মাছ কোন খাবারেরই কোন রকম ওভার ফিট করলে প্রবলেম হয় তো মাছকে ওভার ফিট কখনোই করবে না মাছকে ক্ষুদার্থ রাখুন সে যেন খাবার চেয়ে 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 বেড়ায় তাতে তার মানে অ্যাক্টিভিটিটা ঠিকঠাক থাকবে মাছের রোগ হবে না 
তো এই জিনিসটা আমি তো সব জায়গায় বলি আজও বলি যে মাছকে সবসময় ক্ষুদার্থ হবে মাছ আপনার বাড়িতে অতিথি নয় যে তাকে পেট ভরে খাওয়াতে হবে সে আপনার বাড়িতে সবসময় থাকবে তাকে অল্প অল্প করে খাবার দিন এবং তাকে হাংরি ক্ষুদার্থ রাখুন কখনোই মাছকে ওভারফিট করবেন না যতটা একটা মাছ যতটা খেতে পারে তার তার ওয়ান থার্ড খাবার তাকে দিন মানে যদি একটা মাছ একটা মাছ যদি একশো বা একশো গ্রাম খাবার খায় তাকে আপনি দিন পঁচাত্তর গ্রাম এই হচ্ছে গল্প সারা দিনে তার মানে হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশ পার্সেন্ট তার খিদে এখনো পেটে আছে নেক্সট দিন যখন দেবেন তো এরকম ভাবে করবেন আর সপ্তাহে একদিন মাছকে মাছকে কিচ্ছু খাবার দেবেন না একদিন পুরো বন্ধ থাকবে মাছকে খাবার দেওয়া ওকে चान्स खुब कम আর একটা কথা হচ্ছে যে মেল বেটা ফিস ছাড়া মেল বেটা ফিস ছাড়া ন্যাচারাল প্রসেসে তো ন্যাচারালি পসিবল নয় কখনোই তো মেল বেটা ফিস ছাড়া কখনোই আমার মতে হ্যাচ করানোটা ঠিক নয় ওকে হ্যাচ হয়ে যাবে হ্যাচও হয় এবং সেখান থেকে ফ্রাইও তৈরি হয় ফ্রাইগুলোর মর্টালিটি রেট খুব বেশি হয় মরে মরে যায় তো এগুলো সেই রকম হয় যেগুলো আপনার রোগগ্রস্ত হয়ে জন্মায় রোগগ্রস্ত হয়ে জন্মায় আমি একবার ট্রাই করেছিলাম মানে মেল ছাড়া ব্রিডিং মানে হ্যাচ করানোর কারণ পেটের মধ্যে যখনই একটা ফিমেলের ডিম চলে আসে না একবার মেল আর ফিমেলের যখন পেয়ার ফর্ম করে যায় তখনই তার পেট থেকে যদি আস্তে আস্তে প্রেশার ক্রিয়েট করা হয় অলরেডি ডিমগুলো বেরোতে শুরু করে তো সেই ডিমগুলোকে স্পুন বা চামচ যে কোনো কিছুতে নিয়ে ওই মানে মেলকে দিলে মেল সেগুলোকে নিয়ে বাবল করে ই করে আমি একবার ট্রাই করেছিলাম হ্যাঁচও করেছিল মাছ কিন্তু বাঁচেনি ঠিকঠাক তো আমি ওই সব ভুল ভাল নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না তো প্লিজ যেটা নর্মাল যেটা ন্যাচারাল সেটা নিয়েই করুন সবাই ওকে আর কেউ একটা কথা বলি কেউ মানে এমন এক্সপেরিমেন্ট করুন সেটা ঠিক আছে কিন্তু এমন এক্সপেরিমেন্ট করবেন না যেটা রেজাল্ট ফ্যাটাল হতে পারে মরে যেতে পারে এরকম এক্সপেরিমেন্ট করবেন না এটা আমার আমার তরফ থেকে রাহুল তুয়ালের তরফ থেকে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট কারণ একটা মাছেরও জীবন আছে একটা মাছকে একটা মাছ মানে কোনো আমাদের খেলনার বস্তু নয় তাদেরও একটা জীবন আছে তাদেরও একটা লাইফ আছে তো প্লিজ সেই জিনিসটা কেউ করবেন না এটা আমার তরফ থেকে আপনাদের কাছে হাত জোর করে বিনীত নিবেদন আপনারা এক্সপেরিমেন্ট কেউ করবেন না মাছকে রাখুন যে নর্মাল প্রসেস আছে সেগুলো করুন একটু চেঞ্জ হতেই পারে মানুষ টু মানুষ ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে কিন্তু কেউ ভুল ভাল এক্সপেরিমেন্ট করবেন না ওকে দাদা আচ্ছা দাদা ডাফ खावा <laughs> মাছ একটু ক্ষুদার্থ থাক গোল বাচ্চা যেহেতু সেখানে তুমি তাকে নাইনটি পার্সেন্ট ফিট করাতে পারো একদিনে পুরোপুরি মানে একদিনে সে যতটা খায় তার নাইনটি পার্সেন্ট তুমি খাবার খাওয়াতে পারো কিন্তু পুরোপুরি একদম খাবে না তাতে কি হয় মাছের গ্রোথটা ভালো হয় আর মাছের গ্রোথ সব থেকে বেশি ভালো হয় কোন সিজনে জানেন সেটা হচ্ছে এই গ্রীষ্ম গ্রীষ্মের সময় শীতকালে তাদের গ্রোথ একদম কমে যায় গ্রীষ্মকালে কিন্তু তাদের গ্রোথটা অনেকটাই বেড়ে যায় নেক্সট হচ্ছে তুমি খুব ভালো জানো তাই আচ্ছা ঠিক বুঝতে পারলাম না ঠিক আছে দাদা ভালো কোয়ালিটির গাপি কোথায় পাবো ওকে ভালো কোয়ালিটির গাপি যদি আমি বলি ভালো কোয়ালিটির গাপি তুমি আগে তুমি যে সেলাররা আছে সেলারদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে তুমি নিতে পারো ঠিক আছে সেখানে তুমি গালি ফ্রিট থেকে গিয়ে ভালো কোয়ালিটি গাপি পেয়ে যেতে পারো ওকে আর তোমার বাড়ি কোথায় সেটা একটু জানবো কারণ তোমার বাড়ি যদি অন্য কোথাও হয় সেখানে আমি বলাটা ঠিক না ক্রাউন টেল ক্রাউন ক্রাউন ফিস ও আচ্ছা ক্রাউন ফিস আচ্ছা আচ্ছা ক্রাউন ফিস কোথায় পাবো তো ক্রাউন ফিস যারা দেখবে মানে মেরিন অ্যাকোরিয়াম যারা করে তো ক্রাউন ফিস আপনি সব থেকে সবার সোজা হচ্ছে গালি ফ্রিট চলে যান এখন না এই কারফু তারপর এই যে এসব সব চলে যাওয়ার পর গালি ফ্রিটে ক্রাউন ফিস পাওয়া যায় ওকে মোস্টলি ক্রাউন ফিস পাওয়া যায় খুব কম রেয়ার লোকই আনে কিন্তু থাকে মানে প্রত্যেক রবিবার ওখানে আপনি পেয়ে যাবেন ক্রাউন ফিস ঠিক আছে তো ওখান থেকে আপনি কালেক্ট করতে পারেন 
ব্রিডিং করানোর জন্য আমার কি যেন গোলফিস কি বলছে ভালো কোয়ালিটি আমার বাড়ি আচ্ছা খড়গপুর আচ্ছা ভালো কোয়ালিটির খড়গপুরে খড়গপুরে কোথায় পাওয়া যায় খড়গপুরে আমার এক বন্ধু আছে অরিজিৎ বলে নাম ও ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে তাহলে ওখানে ওখানে লোকাল ওখানে লোকাল যে অ্যাকোরিয়ামের দোকানগুলো আছে ওগুলো ওখানে একটু দেখো কারণ আমি ঠিক বলতে আমি খড়গপুরের মানে এক্সাক্ট যে যেখানে ওখানে মাছ যারা বিক্রি করে সেখানে কাল একটু কন্ট্যাক্ট করে নিলে আশা করছি সেখানে তুমি পেয়ে যাবে কারণ গাপ্পি ভালো কোয়ালিটি অ্যাভারেজ মডারেট কোয়ালিটি কম বেশি সব জায়গাতেই পাওয়া যায় ঠিক আছে একটু যারা অ্যাকোরিয়ামের দোকান আছে তাদের সাথে একটু কন্ট্যাক্ট করে নাও তো ওখানে পাওয়া যাবে ওকে ক্রাউন ফিস ফ্রেশ ওয়াটারে থাকবে অবশ্যই ফ্রেশ ওয়াটারে থাকবে না কারণ যেটা মেরিন অ্যাকোরিয়ামের মাছ সে ফ্রেশ ওয়াটারে থাকে না একমাত্র মেরিন অ্যাকোরিয়ামের মাছ যেটা হচ্ছে মোনো অ্যাঞ্জেল তাকে এখন বিভিন্ন রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে তাকে আপনার ফ্রেশ ওয়াটারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে মোনো অ্যাঞ্জেল নাম শুনে থাকবেন চার কোনা বিস্কুটের মতো দেখতে হয় ওই মোনো অ্যাঞ্জেল ওকে এখন মেরিন ওয়াটারে রাখা হয় মানে মেরিন ওয়াটার ও অ্যাকচুয়ালি মেরিন ফিস তাকে এখন ফ্রেশ ওয়াটারে রাখলে অসুবিধা হয় না কিন্তু তাও জলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণের সল মানে সল্টি ভাবটা আনতে হয় ঠিক আছে এই জিনিসটা করতে হয় আর কাউন ফিস অবশ্যই মেরিন ওয়াটারের মাছ এটা ইতে থাকবে না নর্মাল ফ্রেশ ওয়াটারে থাকবে না আচ্ছা দাদা গোল্ড ফিশ কত দিন পরপর ডিম দেয় ওকে গোল্ড ফিস কতদিন পর পর ডিম দেয় একটা গোল্ড ফিস অ্যাডাল্ট মানে একটা গোল্ড ফিশের বয়স যখন দু বছর হয় সে ডিম মানে সে তখন রেডি হয় এই সব ডিম পাড়ার জন্য তো গোল্ড ফিশের সিজন আমি বলবো একটা সিজনেই মেনটেন করুন বছরে একবারই ব্রিডিং করান ঠিক আছে বছরে দুবারও ব্রিডিং করানো যায় যদি আপনি ওই যদি হরমোনাল ইঞ্জেকশন ইউজ করে ব্রিডিং করান তাহলে হরমোনাল ইঞ্জেকশন করতে ব্রিডিং করানো যায় তো ঠিক আছে তো আর্টিফিশিয়াল প্রসেস অবশ্যই আমি বলি নেচারের সাথে যান নেচার যেভাবে তাদেরকে তৈরি করেছে নেচার যেভাবে মেনটেন করছে তাদের সাথেই যান আর্টিফিশিয়াল কিছু করতে গিয়ে লাভ নেই যদি ব্যবসা ভিত্তিতে অনেকে করে তো সেটা তাদের তুমি কখন মেসেজ করেছো আমি খেয়াল করিনি তুমি ভালো ভিডিও জানো তোমার নাম্বারটা যত দেখো দাদা আমি নাম্বারের জন্য কথাটা আগেই বলেছিলাম আমি এর আগে তিন চার জনকে নাম্বার দিয়েছিলাম তো তারা প্রচুর মানে সত্যি কথা বলতে প্রচুর মানে সেই রাত্রিবেলা একটা দেড়টা দুটোর সময় ফোন করতো যে এবার মানে বাড়িতে থাকতাম বা হসপিটালে থাকতাম সারাদিন ল্যাবে কাজ করে ওই রকম টাইমে একটা অকওয়ার্ড ফিল হয় তো আমি আপনাদের যে কোনো টাইপের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য অলওয়েজ আছি আমাকে ইনস্টাগ্রামে যে কোনো টাইপের আপনার প্রবলেম আমাকে শেয়ার করুন আমি সবসময় অ্যান্সার দেওয়ার জন্য রেডি থাকি আমাকে ইনস্টাগ্রামে অনেক বন্ধুরা আছেন যারা জিজ্ঞেস করেন আমি তাদেরকে মানে কখন সঙ্গে সঙ্গেই কম বেশি হলে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে যদি বড় জিনিস হয় সেটা আমি তাদেরকে ভয়েস মেসেজ করেও বলার মানে বলার চেষ্টা করি তো প্লিজ আমাকে ইনস্টাগ্রামে আপনি আপনারা মেসেজ করতে পারেন আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি আপনি আমার মানে ইউটিউব চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবেন তো প্লিজ ওখান থেকে একটু করে নিন সিঙ্গাপুরি গাপ্পি কি ভালো কোয়ালিটি গাপ্পি সিঙ্গাপুরি গাপ্পি ভালো কোয়ালিটি বলবো না মডারেট কিংবা একটু আপার মডারেট টাইপের বলতে গেলে ঠিক আছে মানে যদি কোয়ালিটি হয় তাকে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি কোয়ালিটি রেঞ্জ হয় তাহলে আমি বলবো ঠিক আছে এটা সেভেন্টি ফাইভ টু এইটি পার্সেন্ট বলা যেতে পারে ওকে তো রাখা যেতে পারে গাপ্পি এখন মোস্টলি গাপ্পি দেখুন গাপ্পি আমি বলবো যারা গাপ্পি নিয়ে ব্রিডিং করাতে চান তারা সত্যি কথা বলছি তারা একটা পেয়ার কি দুটো পেয়ার কিনে আনুন একটা পেয়ার কিন্তু কারণ একটু ভালো কোয়ালিটির গাপির দামটা অনেকটাই বেশি ওকে তো একটা পেয়ার বা দুটো পেয়ার কিনে আনুন আর একটা জিনিস হচ্ছে আমার যে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম দেখবেন লাইভ বিয়ারিং লাইভ বিয়ারিং ফিস ব্রিডিং অ্যাবাউট লাইভ বিয়ারিং ফিস বা এরকম একটা নামে একটা ভিডিও ছিল তো ওই ভিডিওটা দেখুন ওখানে মানে লাইভ বিয়ারিং ফিস গাপি মলি প্ল্যাটি সবার ব্রিডিং প্রসেস একদম খুব সহজভাবে বলা আছে ওই ভিডিওটা একটু দেখুন ওইভাবেই মেনটেন করে ব্রিডিং করান আপনি কথা দিচ্ছি আপনার কাছে দু মাস পর বিক্রি করার মতো সাফিসিয়েন্ট গাপি মাছ হয়ে যাবে তো আপনি যে টাকাই কিনেছেন সেই টাকায় হয়তো বিক্রি করতে পারবেন না তার কম হলেও আপনার আপনার মানে যথেষ্ট প্রফিট এর দিক থেকে আপনি থাকবেন যদি সেরকম বিক্রি করার সুযোগ হয়ে থাকে আপনার তো কি করে ক্রাউন ক্রাউন বানান যাই হোক তো ক্রাউন ফিস রাখবো ক্রাউন ফিস রাখার জন্য আপনাকে মানে প্রথমে তোমাকে কয়েকটা জিনিস মেনটেন করতে হবে একটা হচ্ছে সি অ্যানিমনি সি অ্যানিমনি জোগাড় করতে হবে সি অ্যানিমনি জোগাড় করতে হবে অ্যাকোরিয়াম মেনটেন করতে হবে অ্যাকোরিয়ামের প্রথমে হচ্ছে অ্যাকোরিয়াম 
একটা প্রথম কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে ক্রাউন ফিস কি করে রাখবো এটা রাখাটা চরম কঠিন চরম কঠিন কেন বলছি মানে এটা নর্মাল নর্মাল যারা ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম প্ল্যান্টেড সরি সল্ট অ্যাকোরিয়াম বা মেরিন অ্যাকোরিয়াম করার কথা ভাবছে তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একদম মানে কঠিন তারা প্রথমে কোন ব্যক্তি যে মেরিন অ্যাকোরিয়াম করেছে তার কাছে যান তার কাছ থেকে শিখুন তার কাছে কন্টিনিউ যাতায়াত করুন অন্তত তিন চার মাস পাঁচ মাস যান কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখুন তারপর মানে মেরিন অ্যাকোরিয়াম সি অ্যানিমনি জোগাড় করতে হবে সি অ্যানিমনিকে বাঁচিয়ে রাখা চরম কঠিন কারণ আমরাকে সেই জন্য প্রপার কোরাল ইউজ করতে হবে কোরাল ডিপ ইউজ কোরাল ডিপ বলছি কোরাল পাথর জোগাড় করতে হবে প্লাস কোরাল পাথর মানে নর্মাল ডেথ কোরাল নয় লাইফ কোরাল হলে আরো ভালো হয় তো এই জিনিসগুলো জোগাড় করতে হয় লাইফ কোরাল জোগাড় করাটা আমার মতে চরম কঠিন ডেথ কোরাল পাওয়া যায় দোকান থেকে এমনি ওগুলো ইলিগাল এগুলো আমি এগুলো আমি কোনো কখনোই বলবো কোরাল নিয়ে আসা কোরাল একদম ইলিগাল জিনিস কোরাল নিয়ে আসা কোরাল ন্যাচারাল জিনিস তাকে নেচারেই থাকতে দিন আর সি অ্যানিমনি মেন সি অ্যানিমনি এইসব জোগাড় করাটাও এগুলো অনেকে অনেকে করে যারা মানে এই যে লাইফ যারা অ্যাকোরিয়াম ফিস মানে সল্ট অ্যাকোরিয়ামের করে আমি আমার তাদের সাথে পার্সোনালি কোনো কন্ট্যাক্ট নেই কারণ আমি সি মানে সল্ট অ্যাকোরিয়াম মানে প্ল্যান্টেড সল্টি অ্যাকোরিয়াম বা মেরিন অ্যাকোরিয়াম কোনোদিন করিনি একদম আমি নিজে কোনোদিন করিনি করতে দেখেছি কি করেছে কি কারা কি করছে সেই নিয়ে আমি দেখেছি তাদের সাথে অনেক ক্লোজলি কাজ করেছি মানে হেল্প করেছি কি করতে হয় দেখেছি কিন্তু আমি নিজে কোনোদিন করিনি তো আমি এ নিয়ে আর বেশি কিছু আমি যতটুকু জানার আমি বলে বলে দিলাম কারণ আমি নিজে কিন্তু নিজে এটা করিনি আর আমি আমার ভিউয়ার্স দেখে নিজে যেটা করি না কারণ লোকে দেখেছি এবং দেখে সেটা রেজাল্টটাও তাদের সেমই হয় কিন্তু আমি নিজে যেটা প্র্যাকটিক্যালি করি না আমি সেই নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না তো আমি আমি আমার ভিডিওতে সেটাই বলে দিই যে আমি আগে নিজের চেষ্টা করে দেখি নিজে সাকসেস পাচ্ছি কি না দেখি তারপরে আপনাদের সাথে এই কথাগুলো শেয়ার করি কারণ ওই হাওয়াই কথা বলে লাভ নেই এই করলে এই হয় দিয়ে দেখা গেলো সেই করলে সেই জিনিসটা হয় না তো আমি সেই জিনিসটা আপনাদেরকে কেন বলতে যাবো শুধু শুধু তো আমি যেটা করিনি সেটা নিয়ে আমি বলবো না আমি মানে ক্লাউন ফিস আমার খুব ভালো একজন বন্ধু সে তার আছে এখনো আছে সে রেখেছে তা সে কিভাবে রেখেছে না রেখেছে আমার সাথে সে কন্ট্যাক্ট আছে এবং তার আমার কাছে অনেক কিছু মানে আমি তাকে অনেক কিছু টিপস দিয়ে ব্যাপারে সে আমাকে তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পারি এই জিনিসগুলো আমি করেছি কিন্তু আমি নিজে কোনোদিন আমার বাড়িতে কোন রকম প্ল্যান্টেড অ্যাকোরিয়াম কিছু আমি রাখিনি তো সেক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বলি যে প্ল্যান্টেড অ্যাকোরিয়াম জল তৈরি করাটা কিন্তু খুব কস্টলি তো আপনার কাছে যদি মানে বড় বড় সড়ো টাকা পয়সা থাকে তাহলে দুফুট অ্যাকোরিয়াম করতে গেলেও কম করে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা তার বেশি খরচা হয়ে যায় আমি কম করে বলছি তো এই জিনিসটা একটু দেখুন এবং যারা এই পার্টিকুলার প্ল্যান্টেড অ্যাকোরিয়াম সম্পর্কে এক্সপার্ট মানুষ তাদের সাথে একটু কন্ট্যাক্ট করুন আমি এক্সপার্ট নই আমি দেখেছি কি করতে হয় আমি বলতে পারবো কিন্তু আমি এক্সপার্ট নই তো যারা একটু এক্সপার্ট এই ব্যাপারে তাদের সাথে কথা বললে আমার মনে হয় সুবিধা হবে মেকানিক্যাল টিপস জয়দীপ কি বলছে না দাদা আমিও কাজ করি তুমি কি কাজ করো আমার নাম্বার ও নাম্বারটা দিলাম যদি মনে হয় আচ্ছা হাউ টু গ্রো টাইগার সার কুইকলি টাইগার সার কুইকলি আচ্ছা টাইগার সার মানে হচ্ছে টাইগার সার ওগুলোকে গ্রোথ করার জন্য সবথেকে ভালো হচ্ছে ওদেরকে আপনি রোজ রোজ কিছুটা অ্যামাউন্ট করে সিম চিংড়ি মাছ খাওয়ান ওকে চিংড়ি মাছ খাওয়ান ওদের কালার কালার তো অ্যাজ ইউজুয়ালি একটু ডার্ক কালার হবে কালার তো খুব ভালো বেশি ওদের হয় না ওই হয় অ্যালবিনো হয় বা ব্ল্যাক হয় বা কখনো কখনো একটু মিউটেশন হয় একটু এদিক সেদিক কালার হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি একটু ওদেরকে লাইভ সিম খাওয়াতে পারেন মানে চিংড়ি মাছ জীবন্ত চিংড়ি মাছ খাওয়াতে পারেন ছোট মাছ খাওয়াতে পারেন তাতে গ্রোথ খুব ভালো হবে ওকে আর হ্যাঁ বড় জায়গা রাখতে হবে এইটুকু জায়গায় রেখে খাবার খাওয়াচ্ছেন মাছ বাড়বে না ন্যূনতম সে যেন ঘুরে ফিরে একদম ভালোভাবে ঘুরতে পারে এরকম একটা জায়গা দিন গ্রোথ হবে ভালো মনোজ মনোজ দা ভাই ভালো আছি কেমন আছো তুমি আজকে তাহলে টাইমে এসেছ আহমেদ উই আর ফিস লাভার ইয়েস ব্রো উই আর ফিস লাভার উই আর নো ওয়ান ফিস লাভার ভাই মানে শিব শঙ্কর মল্লিক কি বলছে উই আর নো ওয়ান ফিস লাভার হোয়াট এভার আমরা আমাদের এই চ্যানেলে এক নম্বরে 
একদম একদম এই জন্য আমরা মনের কথা শেয়ার করতে পারি বলেই আমার তোমাদের মতো এত ভালো বন্ধু আমরা পাচ্ছি আরো আস্তে আস্তে আমাদের সাথে অনেক ভালো বন্ধুরা জয়েন করছে তো ভালো লাগছে আরো ইন ফিউচার আরো আরো নতুন বন্ধু পাবো আমাদের এই ফিস লাভিং গ্রুপ এই ফিস লাভারদের একটা কমিউনিটিটা যেন আস্তে আস্তে খুব বাড়ে আশা করছি এই জিনিসটা আমরা খুব ভালোভাবে চাইবো আর একটা জিনিস ভিডিওটা একটু লাইক করুন সবাইকে একটু শেয়ার করুন আর এখনো যারা আমাকে ইনস্টাগ্রামে অ্যাড করেননি তারা কাইন্ডলি আমাকে ইনস্টাগ্রামে অ্যাড করুন ইনস্টাগ্রামে আমি আপনাদের সমস্ত কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব অবশ্যই করব ফিসের ভিডিও আগের দিন দেখিয়েছিলাম কয়েকটা ফিসের ভিডিও আগের দিন কয়েকটা দেখিয়েছিলাম অ্যারোয়ানার নিয়ে অ্যারোয়ানা নিয়ে যে ভিডিওটা আসছে ঠিক আছে রিসেন্ট যে অ্যারোয়ানা নিয়ে ভিডিওটা আসছে আমার সেই অ্যারোয়ানার ভিডিওটা আমার অ্যারোয়ানার কয়েকটা ঝলক আপনারা দেখতে পাবেন সেখানে আমি দেখিয়েছি অ্যারোয়ানার কিছু ঝলক আছে আর এই ফোনে কয়েকটা অ্যারোয়ানার ভিডিও তুলে রেখেছি এখন আছে নাকি দেখতে হবে একটা ভিডিও বানাও পুরো কিসের কিসের ভিডিও বানাবো ডাফনিয়া কিভাবে করবো দাদা ডাফনিয়া নিয়ে অলরেডি আমার ভিডিও বানানো আছে প্লিজ চেক করে নেন একটু আমার চ্যানেলে গিয়ে একটু ভিজিট করে নিন আর একটা কথা এখনো যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ আপনারা সাবস্ক্রাইব না করলে তো কে করবে আপনাদের ফিস কমিউনিটি কিভাবে বাড়বে প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করুন ভাইকে সাপোর্ট করুন আর আপনাদের টিপস আপনাদের ভালোবাসা আমাকে সবসময় দিন আপনাদের ভালোবাসার খুবই কাঙাল আমি আপনাদের ভালোবাসার উপরে আমার চ্যানেল আমার ফিস লাভার ফিস লাভ সব কিছু মাছের মাছ আমরা যারা মাছ অ্যাকোরিয়ামে রাখছি মাছ অ্যাকোরিয়ামে রাখ মানে অ্যাকোয়ারিস্ট আমরা যারা তারা তো তাদের বলতে গেলে আমি আগেই আজকে এই ভিডিওতেই সবার আগে শেষে যে মানে সবার আগে যে কথাগুলো বলছিলাম বলে না এক গোয়ালের গরু আমরা সেই সবাই একই কারণ হোল টোটাল সবারই একই জিনিস হয় আমরা মোস্টলি এই এই এজ থেকে অনেক যারা ছোট থেকে এই মাছগুলো পুষতে শুরু করি তাদের কাছে ইচ্ছা প্রচুর থাকে ক্ষমতা প্রচুর থাকে যেটা থাকে না সেটা হচ্ছে পয়সা পয়সা থাকে না তো মাছ কি কোন বো করবো তো আমরা কি করি তার অল্টারনেট কিছু ভাবতে শুরু করি কি করা যায় এই করা যায় ছোট মাছ থেকে শুরু করি কিছু মাছের কিছু মাছ ইচ্ছা করে পুষতে রাখতে কিন্তু হয়তো সেই মাছগুলোকে মানে পকেটে সেই টাকাটা থাকে না যে ওই জন্য ওই মাছটাকে আমরা কিনতে পারবো এখন আমার অনেক মাছ কেনার শখ আছে কিন্তু সেটা কিনতে পারবো না কিন্তু এখনো আমার ক্ষমতা নেই তো ইন ফিউচার অবশ্যই সেই শখ গুলো পূরণ হবে ফাইটার ফিসের বাচ্চাগুলো কতদিনের বড় হলো মনোজ দা কতদিন বড় হলো তারপর আমি বলছি যে কারণ খাওয়াতে কত বড় হলো সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করছে তো মোটামুটি বড় হয়ে গেলে খাওয়াতে পারেন এখন মানে মোটামুটি তিন চার দিন হয়ে গেলে বা পাঁচ দিন হয়ে গেলে এখন খেতে পারবে মেকানিক্যাল কাজ ওকে ওকে ফিস মেকানিক্যাল কাজ বলতে কি রকম কাজ করো তুমি বারো বছর মাছ পোষা শুরু করেছি মানে বুঝলাম না মনোজ দা কি বলছে এক বছর হলো মাছ পোষা মনোজ দা কি বললে আমি বুঝতে পারলাম না যেটা বললে তুমি চোদ্দ দিন অবশ্যই চোদ্দ দিন যদি হয় তাহলে ডাফনিয়া একদম কোন অসুবিধা নেই ডাফনিয়া খাওয়াও ডাফনিয়া যদি না খাও টিভি ফিক্স খাওয়াও বড় যে কোনো একটু মানে একটু হেভি খাওয়ার হলে অসুবিধা নেই খেতে পারবে ঠিক আছে বা বাংলাদেশ থেকে আজকে আমার একটা নতুন বন্ধু পেলাম আহাদ ওয়ার্ল্ড বিডি ওকে তো আমার বাড়ি আমি 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 ইন্ডিয়ান এবং আমি ইন্ডিয়াতে থাকি ভারতে থাকি ভারতবর্ষ আমার দেশ আর বাংলাদেশের কোথায় থাকো তুমি মানে আমি বাংলাদেশের খুব বেশি জায়গা জানি না ফ্র্যাঙ্কলি বলছি তাও বাংলাদেশের বাংলাদেশের মানুষজন আমার খুব ভালো লাগে তো বাংলাদেশের মানুষ অনেক অনেক বন্ধু আছে আমার বাংলাদেশের মানুষজন অনেক বন্ধু আছে তাদের সাথে আমার মাঝে মধ্যে কথা হয় মাঝে মধ্যে ফোনও করা হয় ভিডিও করা হয় তাদের অনেক ফিস ফিস লাভার আছেন অনেক আমি আবার বিআর গিলস চেনেন হয়তো অনেকে বিআর গিলস খুব বড় ভক্ত তো সেই জন্য বাংলাদেশে অনেকজন আছেন বিআর গিলস খুব বড় ভক্ত তো তাদের সাথে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে তারা এসছে আমরা আগে তো বাংলাদেশ বাংলাদেশি বা বাংলাদেশের সাথে একটা মানে মিল মনের মিল আছে বগুড়া আচ্ছা আচ্ছা বগুড়া বগুড়া দই শুনেছি খুব ভালো বগুড়া বগুড়া দই দই ফেমাস তো না
আমি বলছিলাম যে আমার কখনো আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি বুঝেছি রিভার মনস্টার হ্যাঁ অবশ্যই দেখি আছে সকালেই দেখছিলাম রিভার মনস্টার দেখি ভালোই লাগে ডিসকভারি চ্যানেল দেখি অ্যানিমেল নিয়ে কাজকর্ম করি তো মানে আমার কাজ হচ্ছে মোস্টলি আমি মেডিসিন অ্যানিমেল সারাদিন ওই নিয়ে কাজ আমার তো ওইগুলো নিয়ে দেখি আর পার্সোনালি আমার অ্যানিমেল নিয়ে খুব হবি মানে অ্যানিমেল আমার হবি এবং আমি বিভিন্ন অ্যানিমেল সম্বন্ধে লিখ লেখালেখি করি তাদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর করি অনেক সময় বাইরে বেরোতে হয় অনেকদিন অনেকদিন হয়তো ট্রেকিং করতে হয় সেই অ্যানিমেল গুলোর খোঁজ করতে হয় এরকম নিয়ে আর্টিকেল ফার্টিকেল কিছু লিখি ঠিক আছে তো কিছু ম্যাগাজিন আছে একটু ছাপে দয়া করে আমার উপর তো সেগুলোর জন্য লেখালেখি করি মোটামুটিছে যেমন কি ফ্র্যাঙ্ক কায়োটি বা এরকম কিছু নামের যারা এসছে তাদের অতটা তাদের সাথে অতটা চেনা নেই মানে অতটা চেনা নেই বলতে পার্সোনালি চেনার কথা বলছি না এমনি অতটাই নেই আমার একজনকে খুব ভালো লাগতো সেটা হচ্ছে ব্র্যান্ড কক্স একজন ফিজিসিস্ট খুব মানে একদম মহান খুব এক্সপ্লেন করতো অত সুন্দর করে ভালো লাগতো জিনিসগুলো দেখতে